കേരള സ്റ്റേറ്റ് യൂത്ത് വെൽഫെയർ ബോർഡിൻ്റെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിനായിട്ടുള്ള സൗജന്യ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗം ആയ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സബ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിമാർക്കേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ ഭാഗം ലോക മാപ്പ് അങ്ങനെ മാറി എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോരോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളായി ഞാൻ അത് ചർച്ച ചെയ്യാം വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ട്രൈബുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ട്രൈബുകൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രാജ്യമായി നിലനിന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്പെയിൻകാർ മെക്സിക്കോയിൽ ചെന്ന് മെക്സിക്കോയിലെ രാജാക്കന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി മെക്സിക്ക എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ച അഷ്ടക്കുകൾ എന്ന രാജ്യത്തെ തകർത്ത് മെക്സിക്കൻ സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കൊളംബസ് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂ ഫൗൺ ലാൻഡ് പുതുതായി കണ്ടെത്തി ഭൂമി അവിടെ വന്ന് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടു കറുത്ത ഇന്ത്യക്കാരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെ അവർ വെളുത്തവരെയാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അവർ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിച്ചു അവർ ആക്ച്വലി വടക്കൻ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്ത വൈക്കിംഗ്സ് ആയിരുന്നു മറ്റുള്ള നേറ്റീവ്സ് പലരും കറുത്ത ബ്രൗൺ കളറുള്ളവരായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും കണ്ടാൽ അപ്പോൾ കറുത്തവരും കുറച്ച് മംഗളോയുടെ മിക്സറും കൂടെ ചേരുന്നതായിരുന്നു ആ ജനവിഭാഗം അങ്ങനെ കൊളോണിയൽ ആളുകൾ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ വടക്കൻ മേഖല മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ അതിനെ ഒരു കോളനിയാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു എന്നാൽ ക്യൂബക് പ്രദേശങ്ങൾ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു വടക്കൻ അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം അലാസ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശം അത് റഷ്യക്കാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു വെറും കടലെടുക്ക് കടന്ന് അലാസ്ക മുഴുവൻ പിടിച്ച് അവർ കാലിഫോർണിയൻ തീരത്ത് വന്ന് റഷ്യ റിവർ എന്ന റഷ്യയുടെ പേര് ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന റഷ്യ റിവറിൻ്റെ തീരം വരെ റഷ്യ ആയിരുന്നു പീറ്റർ ദ ഗ്രേറ്റിൻ്റെ കാലത്തിന് ശേഷം റഷ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു മെക്സിക്കോ തൊട്ട് തെക്കോട്ടുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ സ്പെയിനിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാനഡ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഫ്രഞ്ചുകാരുമായിട്ടുള്ള തർക്കത്തിന് ശേഷം ക്യൂബക് പ്രദേശം കാനഡ വാങ്ങിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ ഫൈവ് ലേക്സിൻ്റെ വടക്കുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കാനഡ എന്ന ഒരു രാജ്യമായി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതിയുള്ള രാജ്യമായി അവിടെ നിന്നു അതൊരു ഡൊമീനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺട്രിയാണ് അതിൻ്റെ ഗവർണർ ജനറലിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ആണ് ഡൊമീനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അലാസ്കയുടെ ഭൂപ്രദേശം റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അറുപത് ലക്ഷം പോയിട്ട് അറുപത് ട്രില്യൺ ഡോളർ കൊടുത്താലും കിട്ടത്തില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓൺ ഓയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അത്രയും സൈസ് ഉണ്ട് അലാസ്ക മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഭൂപ്രദേശം അറുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക വാങ്ങിച്ചതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുമ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ചേരുന്ന ഐക്യ നാടുകളായിരുന്നു എന്നാൽ നെപ്പോളിയൻ യുദ്ധത്തിന് പൈസ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധം ചെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകൾ അതിനപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ലൂസിയാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് പ്രദേശം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകൾ ലൂസിയാന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു ആ ലൂസിയാനയുടെ വിസ്തൃതി ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ അത്രയും വിസ്തീർണമാണ് ലൂസിയാന കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പസഫിക് സമുദ്രം വരെ കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ആരുടെയുമായിരുന്നില്ല 
നോ മാൻസ് ലാൻഡ് ആയിരുന്നു വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ലൂസിയാന വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുള്ള ആളുകൾ ആ സ്ഥലം കയ്യേറാൻ തീരുമാനിച്ചു ആര് കയ്യേറിയാലും അവർക്ക് അവകാശപ്പെടുത്താമെന്നായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപനം അങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് അവർ പസഫിക് സമുദ്ര തീരത്ത് എത്തി കാലിഫോർണിയ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയപ്പോഴേക്കും പസഫിക് സമുദ്രം അവർ കണ്ടു അങ്ങനെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം മുതൽ പസഫിക് സമുദ്രം വരെയും റഷ്യയിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച അലാസ്കയും കൂടെ ചേർന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ള യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്നൊരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായി ആ രാഷ്ട്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായി വന്നു സൗത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് നോർത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു എബ്രഹാം ലിങ്കൺ സൗത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു നല്ല സൈന്യം സൗത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ആറ് ലക്ഷം പട്ടാളക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നോർത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നാല് ലക്ഷം പട്ടാളക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ ആ യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ സൗത്താണ് ജയിച്ചത് സൗത്തിന് വളരെ പ്രഗൽഭനായ ഒരു സേനാനായകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലീ എന്ന് പറയുന്ന സേനാനായകൻ റോബർട്ട് ലീ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബുൾറൺ ഒന്നും രണ്ടും ജയിച്ചത് അവരായിരുന്നു പക്ഷേ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ അടിമകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു അടിമകൾ വൻ തോതിൽ നോർത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചേർന്നു അവർ എസ്റ്റേറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു അമേരിക്കയുടെ എക്കണോമിയുടെ പകുതിയിലേറെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ആ കോട്ടൺ ന്യൂയോർക്കിലെ തുറമുഖത്തുകൂടെ യൂറോപ്പിലോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടാകും ഈ എസ്റ്റേറ്റുകൾ നീഗ്രോകൾ കയ്യിലാക്കിയതോടുകൂടി കോട്ടൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ന്യൂയോർക്ക് ഉൾപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങളും നോർത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് എക്കണോമിയുടെ ഭൂരിപക്ഷവും നോർത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നു എക്കണോമിയും നീഗ്രോകളുടെ ജീവ മരണ സംവരവും കൂടി ഒത്തിയർന്നപ്പോൾ എബ്രഹാം ലിങ്കണും നോർത്തിനും യുലീസസ് ഗ്രാൻഡ് നേതൃത്വത്തിൽ സൗത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാനും അമേരിക്കയെ യൂണിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അമേരിക്ക രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി മാറുകയും അവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയും ലോകത്തിലെ ഒരു വൻ ശക്തിയായി അമേരിക്കയ്ക്ക് മാറാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക മെക്സിക്കോയുടെ തെക്കോട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എട്ട് രാജ്യങ്ങളായി മാറി സ്പെയ് സ്പെയിനിന് ഒരു ഇമ്പീരിയൽ യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല ഇംഗ്ലണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രാൻസ് സിവിൽ സർവീസ് ഉണ്ടാക്കി അത് സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് എംപയറായി നിന്നു സ്പെയിൻ സിവിൽ സർവീസ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല അവർക്ക് സാമ്രാജ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് മെക്സിക്കോയുടെ തെക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എൽസാവദോ ഗോട്ടി മാല ഹോണ്ടു റാസ് ഇങ്ങനെ പനാമ വരെയുള്ള ഒരുപറ്റം രാജ്യങ്ങളായി മാറി തെക്ക അമേരിക്ക വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടി കത്തോലിക്ക രാജ്യങ്ങളായ സ്പെയിനിനും പോർച്ചുഗലിനും മധ്യേ മാർപ്പാപ്പ മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു വര വെച്ചു കൊടുത്തു ഈ വരയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം സ്പെയിനിനും കിഴക്ക് ഭാഗം പോർച്ചുഗൽ എടുത്തോളാൻ പോകും അന്ന് ഈ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഒന്നും വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കുളർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മാപ്പാണ് മാർപ്പാപ്പ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പാണ് ആ ഓവൽ ഷേപ്പിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു വരം അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ വരയുടെ അപ്പുറം സ്പെയിനിന് ഇപ്പുറം പോർച്ചുഗൽ എടുത്തോളാൻ പോകും പക്ഷേ ആ ഇപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ തറയിൽ ആ വര കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം മുഴുവൻ ആമസോൺ നദീതടമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രസീൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം അതായത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഈ വര തറയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കാത്തോണ്ട് ഈ ആമസോൺ നദീര അക്കരെ ഇക്കരെയും പോർച്ചുഗീസാരെടുത്തു ഇന്ന് ഏകദേശം പതിനേഴ് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ സൗത്ത് അമേരിക്ക ഒരു കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ലോകത്തിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ബ്രസീലിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എൺപത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സ്പെയിനിന് കിട്ടി സ്പെയിൻ അതിനെ യോജിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ സൈമൺ ബൊളി വാർ എന്ന ആളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ രാജ്യം ഫ്രാക്ഷനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ബൊളീവിയ എന്ന രാജ
പിന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കയും സൗത്ത് അമേരിക്കയും കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം കൂടി അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളായി മാറുകയാണ് അടുത്തത് ആഫ്രിക്കയാണ് ആഫ്രിക്കയുടെ കിഴക്കേ അറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മഹത്തായ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരമുള്ള മേഖലയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈജിപ്റ്റ് സംസ്കാരത്തെ എൻ്റെ മേഖല ഈജിപ്റ്റും അതിൻ്റെ തെക്ക് സുഡാൻ എന്നൊരു രാജ്യവുമായി തിരിച്ചു എത്യോപ്യ എന്നൊരു രാജ്യം മൂവായിരം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള രാജ്യമാണ് ആ എത്യോപ്യയും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ സൊമാലിയ ജിബൂതി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഓരോരോ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും പോർച്ചുഗലും അതുപോലെ ഡച്ചുകാരും പിന്നെ നമ്മുടെ ബെൽജിയവും അവിടെ കുറേ ഭാഗം പിടിച്ചടക്കിയിരുന്നു ഓരോരോ രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയ മേഖല പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അറിയപ്പെട്ടു കോങ്കോ ബെൽജിയത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബെൽജിയൻ കോങ്കോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബെൽജിയത്തിൻ്റെ കോങ്കോ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പോർച്ചുഗീസാടെ കയ്യിലായിരുന്നു അങ്കോള മൊസാംബിക് തുടങ്ങിയ മേഖല ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റ് നൈജീരിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ ലിബിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റലിക്കാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അൾജീറിയ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തിന് കയ്യിലിടുന്ന മേഖല ഓരോരോ രാജ്യമായി മാറി രണ്ടാം ലോകമായത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തു ഒന്നൊന്നായി പിന്മാറി അപ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും സ്വതന്ത്രമായി അങ്ങനെ എഴുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് യൂറോപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് നാല് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് വെയിൽസ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് അയർലൻഡ് അയർലൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തു സ്കോട്ട്ലൻഡ് നേർത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ നാല് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന രാജ്യമുണ്ടായി സ്പെയിന് എട്ടോളം രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന അരാഗൺ കാസ്റ്റൈൽ തുടങ്ങി നാസ്റിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഫേർണ ഇസബലയുടെ കാലത്ത് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ നോട്ട് നയൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് പതിനാലോളം ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളെ വൺ ബൈ വൺ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് സ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ രാജ്യമാക്കി മാറ്റി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ പോർച്ചുഗലിലെ രാജാവ് സൈന്യവും എല്ലാം കൂടെ മൊറോക്കോ പിടിക്കാൻ പോയി യുദ്ധത്തിൽ രാജാവ് കൊല്ലപ്പെടുകയും രാജാവിൻ്റെ ശരീരം പോലും കിട്ടാതാവുകയും ചെയ്തു മുഴുവൻ ഭൂപ്രോക്കർമാരില്ലാതായി അങ്ങനെ പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിനിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ബ്രഗൻസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ വിപ്ലവം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പോർച്ചുഗൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി അങ്ങനെ ബ്രഗൻസ റോയൽ ഫാമിലി പോർച്ചുഗൽ ഭരിച്ചു അങ്ങനെ പോർച്ചുഗലിൽ സ്പെയിൻ രണ്ടായി അങ്ങനെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി നിന്നു ഇറ്റലി എട്ടോളം രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു പാവിയ ഒരു രാജ്യം പേപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് വേറൊരു രാജ്യം സിസിലി വേറൊരു രാജ്യം സർഡീനിയ വേറൊരു രാജ്യം കോഴ്സിക്ക വേറൊരു രാജ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം പക്ഷെ ഗാരിയാൻ ഗാരിബാൾഡിയാൻ മസീലി മസീനി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് വരെ യോജിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ പത്തോളം രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇറ്റലി എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ടായി പത്തോളം രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് ജർമ്മനി എന്നൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാവും അത് റഷ്യ വലാച്ച്യ വെസ്റ്റഫാലിയ തുടങ്ങിയ എല്ലാം ചേർത്ത് ഓട്ടോൺ ബിസ്മാർക്ക് ഏകീകൃത ജർമ്മനി എന്നൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി വൈക്കിംഗ്സ് വരുന്ന ഏറിയ നോർവേ സ്വീഡൻ ആൻഡ് ഡെൻമാർക്ക് എന്ന മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളായി റഷ്യ ഒരുപറ്റം രാജ്യങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് യു എസ് എസ് ആർ എന്ന രാജ്യമാക്കി ആയത് അത് പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ യു എസ് എസ് ആർ തകർന്നപ്പോൾ യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളായി പക്ഷെ പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളായെങ്കിലും റഷ്യ മാത്രം ഒരു കോടി എഴുപത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുള്ള ഒരു ഏറിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് 
ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ലാത്വിയ എസ്തോണിയ ലിത്വാനിയ അർമീനിയ ജോർജിയ അസേർ ബജാൻ ഇത്രയും അതുപോലെ ബൈലോ റഷ്യ യുക്രൈൻ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പിനകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ രാജ്യങ്ങളാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നും എട്ടോളം രാജ്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഏഷ്യയിൽ ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒട്ടോമൻ തുർക്കികൾ തകർന്നപ്പോൾ റഷ്യയുടെ ഭാഗമായി ചേർക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ അത് കിർഗിസ്ഥാൻ താജിക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ തർക്കമനിസ്ഥാൻ അസേർ ബജാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ അസേർ ബജാനോട് ചേരുന്ന ആറ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതാറ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളായി താജിക്കിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെ ആറ് രാജ്യങ്ങളായി മാറി മംഗോളിയ സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായി നിൽക്കുന്നു ടിബറ്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായിരുന്നു അതിനെ ചൈന അവരുടെ കൂടെ ചേർത്തു പക്ഷേ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഫോർമോസ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അത് തൈവാൻ എന്ന പ്രത്യേക രാജ്യമായി ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു സൗത്ത് ഏഷ്യ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളായി മാറ്റിയിരുന്നു ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് നാല് രാജ്യം ബർമ്മ സിലോൺ ഭൂട്ടാൻ സിക്കിം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രാജ്യം പാകിസ്ഥാൻ കാശ്മീർ ആൻഡ് മാൽദ്വീപ്സ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് രണ്ട് രാജ്യം ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി യാനം കാരേക്കൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഗോവ ഡാമൻ ഡിയു ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേപ്പാൾ ഹിൻ ഇന്ത്യ സെക്കുലർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഭാഗ്യമായി മാറി സിക്കിം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ വിട്ടുപോയപ്പോൾ പോണ്ടിച്ചേരി ഡാമൻ ഡിയു മാഹി ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചു പോർച്ചുഗീസാർ അറുപത്തൊന്നിൽ പോയപ്പം ഗോവ ഡാമൻ ഡിയു ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചു എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പാകിസ്ഥാനെ വിഭജിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന രാജ്യം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം എട്ട് രാജ്യങ്ങളായി മാറി ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഭൂട്ടാൻ ബർമ്മ സിലോൺ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മൂന്നെണ്ണം പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് മാൽദ്വീപ്സ് നേപ്പാൾ സെക്കുലർ കൺട്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ സെക്കുലർ കൺട്രീസായ നേപ്പാൾ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ എട്ട് രാജ്യങ്ങളായി സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ മാപ്പ് പുനർ ചിന്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഭജന ഉണ്ടായി പണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഇൻഡോ ചൈന എന്ന പേരിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഓക്കുപ്പേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യമാണ് ഇൻഡോ ചൈന ആ ഇൻഡോ ചൈന ഫ്രഞ്ചുകാർ രണ്ടാം ലോമാൻ ശേഷം അവിടെ വിട്ടുപോയപ്പോൾ നോർത്ത് വിയറ്റ്നാം ആൻഡ് സൗത്ത് വിയറ്റ്നാം എന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി സൗത്ത് വിയറ്റ്നാം അമേരിക്കയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ നോർത്ത് വിയറ്റ്നാം ചൈനയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ അമേരിക്കൻ ആർമി വിട്രോ ചെയ്തപ്പോൾ തെക്കേ വിയറ്റ്നാം നോർത്ത് വിയറ്റ്നാം പിടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ വിയറ്റ്നാം എന്നൊരു രാജ്യമായി അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ലാവോസ് പ്രത്യേക രാജ്യമായി സൗന്ന ഭൂമായുടെയും ഒക്കെ രാജ്യം അതിനിപ്പുറത്ത് കംബോഡിയ കംബൂച്ചിയ എന്ന പണ്ടത്തെ അങ്കോർ വാറ്റിൻ്റെ രാജ്യം കംബോഡിയ എന്ന രാജ്യമായി അങ്ങനെ ഇൻഡോ ചൈന നാല് രാജ്യങ്ങളായി മാറി അതിനിപ്പുറത്ത് മലേഷ്യ തായ്ലൻഡ് മലേഷ്യ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശം തായ്ലൻഡ് ബുദ്ധമത ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശം അതിനിപ്പുറത്ത് ബർമ്മയാണ് പക്ഷേ സിംഗപ്പൂർ സെപ്പറേറ്റായി പ്രത്യേക ഒരു രാജ്യമായി മാറി ബോർണിയോ രണ്ടായി തിരിഞ്ഞു ബ്രൂണോ എന്നൊരു സെപ്പറേറ്റ് മുസ്ലിം രാജ്യം ഉണ്ടായി ബോർണിയോ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ കൂടെ വന്നു ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഒറ്റ രാജ്യമായി ഇൻഡോനേഷ്യ എന്നൊരു രാജ്യം സ്പെയിനിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫിലിപ്പൈൻസ് പിടിച്ചെടുത്ത അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായി ഫിലിപ്പൈൻസ് ദ്വീപുകൾ അങ്ങനെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് രാജ്യങ്ങളായി മാറി എയ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഓസ്ട്രേലിയ ഒറ്റ രാജ്യമായി 
ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡൊമിനിയനായി നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ ന്യൂസിലൻഡ് ഇനി ഗൾഫ് മേഖല പണ്ട് ഓട്ടോമൺ തുർക്കികളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അതിനെ ഓട്ടോമൺ തുർക്കികൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിൽ വന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ അറബികൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ശക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഫ്രാക്ഷനേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവൻ സൗന നേതൃത്വത്തിൽ സൗദി അറേബ്യ ഉണ്ടായി പിന്നെ കുവൈറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശേഖരമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ കുവൈറ്റ് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമാക്കി ബഹ്റൻ എന്ന ദ്വീപിനെ സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമാക്കി ഖത്തറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ദോഹയെ സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമാക്കി യു എ ഇ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഷേഖ്മാരെല്ലാം കൂടെ ഒത്തുകൂടി ഒറ്റ രാജ്യമാക്കി യു എ ഇ അബുദാബി ദുബായ് പിന്നെ ഉമൽ കയം ഇങ്ങനെ ഉൾപ്പെട്ട ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് യു ഇ ഷാർജ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് യു എ ഇ ഉണ്ടായി ഒമാൻ പണ്ടത്തെ സാമൂതിരി രാജാവ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് മക്കയിൽ പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്ന് കവർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സലാല ഉൾപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശം ഒമാൻ ഹോർമോസ് കടൽ ഡിക്കിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായി യമൻ സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായി യമൻ ആക്ച്വലി രണ്ട് രാജ്യമായിരുന്നു നോർത്ത് യമനും സൗത്ത് യമനും നോർത്ത് യമൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഭരിക്കുകയായിരുന്നു സൗത്ത് യമൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരുന്നു പക്ഷേ നോർത്ത് യമനും സൗത്ത് യമനും ഒന്നു ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുകയും നോർത്ത് യമൻ്റെ ഭരണാധികാരികളെ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ യമൻ ഒറ്റ രാജ്യമായി ആ യമൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഏടൻ പ്രസിദ്ധമായ ബ്രിട്ടീഷ് പോർട്ടായിരുന്നു ഗൾഫുമായി ഇന്ത്യക്ക് ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്ന പോർട്ടാണ് ഏടൻ അതായിരുന്നു യമൻ്റെ തലസ്ഥാനം അങ്ങനെ അറബി രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടി പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ആയി മാറി ഇനി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മേഖലയായി വന്ന പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു രാജ്യം ഉണ്ടായി അതിനോട് ചേർന്ന് ലബനോൺ എന്നൊരു രാജ്യം ജോർദൻ എന്നൊരു രാജ്യം സിറിയ എന്നൊരു രാജ്യം പിന്നെ ഇറാഖ് പഴയ പേർഷ്യ ഇപ്പോൾ ഇറാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആര്യാന ബാജോ എന്നുള്ളതാണ് ഇറാനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ മേജറായ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ മൈനറായ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് വെറും നൂറ്റിയെട്ട് ഏക്കർ മാത്രമുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് വത്തിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന കത്തോലിക്കാസവിട വകുപ്പിരിക്കുന്ന രാജ്യം മൊണാക്കോ ലക്സംബർഗ് തുടങ്ങിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാവോ തോമൻ പ്രിൻസിപ്പെ ചെറിയൊരു രാജ്യം രണ്ട് ദ്വീപുകളാണ് അങ്ങനെ പസഫിക് ഓഷനിലും അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷനിലും ചെറിയ ചെറിയ ദ്വീപുകൾ പ്രത്യേക രാജ്യങ്ങളായി നിൽക്കുകയാണ് സ്പെയിനിൻ്റെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അണ്ടോറ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ രാജ്യം അയ്യായിരം പേരുള്ള ഒരു രാജ്യം ഇങ്ങനെ മൈനർ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പത്ത് നൂറോളം രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് യു എൻ ഒയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് യു എൻ ഒയിൽ എലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവർ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യമായി മാറും അങ്ങനെ ലോകത്തിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി പലപ്പോഴും മതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനം വരച്ച മാപ്പായിട്ടോ രാജ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളുള്ളതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണം ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളെന്നറിയപ്പെടുന്ന അറുപത്തി ആറോളം രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളെന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പളൊന്നുമില്ല ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്രൂണെ പ്രത്യേക ഒരു രാജ്യമാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു സാമ്രാജ്യ താല്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിജി എന്നൊരു ദ്വീപ് ഒരു ദ്വീപ് രണ്ട് ദ്വീപ സമൂഹങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമാവും അത് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിൻ്റെ ഭാഗമായി പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു സ്ഥലം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് പണ്ട് ഈസ്റ്റ് തിമോർ എന്നൊരു ചെറിയ രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പക്ഷേ ആ രാജ്യം പിന്നീട് തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യത്തിൽ ലയിച്ചു ഇനി മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടും സൈപ്രസ് എന്ന ചെറിയ ദ്വീപ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വേള ഉണ്ടായപ്പോൾ മുസ്ലിം സൈപ്രസും ക്രിസ്ത്യൻ സൈപ്രസും രണ്ടായി തിരിഞ്ഞു പണ്ട് ആർച്ചുഷ
ചിലത് റിലിജൻ്റെ പേരുകൾ ചില ജോഗ്രാഫി പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ ചിലത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടായ രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തിൻ്റെയും ബൗണ്ടറിയും അത് സംബന്ധിച്ച് ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വരകളെയും പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ ഐ എ എസ് പുരുഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് വരകളെ പറ്റിയാണ് ഒന്ന് മക്മോഹൻ ലൈൻ മക്മോഹൻ ലൈൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും നമ്മൾ അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു രേഖയാണ് ചൈന സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യ വര വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഇനി യുദ്ധം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഡ്യൂറൻ ലൈനാണ് അത് ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറിയാണ് ഇപ്പോൾ അത് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറിയാണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വരയാണ് റാട്ട് ക്ലിഫ് ലൈൻ ഇതുപോലെയാണ് ഐ എസ് പുരക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലൈനാണ് റാട്ട് ക്ലിഫ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിർത്തി നിർണ്ണയ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പളും വരകളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ ഇതിൽ ചോദ്യം വരുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ പറ്റിയും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അതിനെപ്പറ്റി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്ത് പോവുക വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാവുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ഗ്ലോബ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് തവണ കറക്കി ഒരു ലെൻസ് വെച്ചങ്ങോട്ട് കൃത്യമായി നോക്കിയാൽ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോഴുള്ള ഭാഗം അടുത്ത ടോപ്പിക് അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഉപവിഭാഗം കോളനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീ കോളനൈസേഷൻ എന്ന ഭാഗമാണ് പണ്ടൊരു രാജ്യം ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടായൽ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കും അതിനെ കീഴടക്കും അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചേർക്കപ്പെടും മാസിഡോണിയയിലെ ഒരു കൊച്ചു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ നിലനിന്നിരുന്ന രവി നദിയുടെ അടുത്ത് വരെ എത്തി പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ മാസിഡോണിയൻ എംപയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് എംപയറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആ എംപയർ പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ച് കഷ്ണമായി അത് കഴിഞ്ഞത് ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളായി തിരിച്ചു പിടിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഇല്ലാതായി റോമൻ എംപ റോമിൽ തുടങ്ങി ആദ്യം റോമന് പെൻസില പിടിച്ചു അതിനുശേഷം കാർത്തേജിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ട്യൂണീഷ്യയും ഉത്തരാഫ്രിക്കയും പിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഫ്രാൻസിൽ പോയി സീസറിൻ്റെ ഗോളിക് വാഴ്സിന് ശേഷം ഫ്രാൻസും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബ്രിട്ടനും പിടിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം ക്രാസസിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞോടുകൂടി അവർ ഗ്രീസ് പിടിച്ചു ഹാനിബാളിനെ തോൽപ്പിച്ച മൂന്നാം പ്യൂണിക് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം സ്പെയിൻ പിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അഗസ്റ്റസ് കൈസറിൻ്റെ കാലം എത്തിയപ്പോൾ അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ വന്ന് ഈജിപ്റ്റ് പിടിച്ചു ജർമ്മനിയോട് തള്ളിക്കാറാൻ നോക്കി എ ഡി ഒൻപതിൽ അർമീനിയസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജർമ്മൻകാർ റോമൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ലീജിയൻസിനെ കാമ്പ്ലീറ്റ് തകർത്ത് തരപ്പിണമാക്കി അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കയറാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ റോമൻ എംപയർ നിലനിർത്തുന്നു ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കിടക്കാണ് ഒറ്റ രാജ്യമായിട്ട് പക്ഷേ എ ഡി നാനൂറ്റി എഴുപത്താറ് ആയപ്പോഴേക്കും ജർമാനി ക്രൈസസ് ഓസ്ട്രോഗോസ് വിസിഗോസ് അലേമാനി വാണ്ടൽസ് ഇവരെല്ലാം കൂടെ അരച്ച് കയറി കൂണന്മാർ ഓരോ വ്യവസ്ഥിതർ വന്നു അങ്ങനെ എ ഡി നാനൂറ്റി എഴുപത്താറ് ആയപ്പോഴേക്കും വെസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ തകർന്നു പോയി ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ പിന്നെ നിന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ തകർന്നു പോയി അപ്പോൾ തകരുമ്പോൾ ഈ പ്രോവിൻസസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പ്രോവിൻസുകൾ പിടിച്ചിറക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ശേഷം സിറ്റുവേഷൻ മാറി കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാത്ത കണ്ടിന്യൂസ് ലാൻഡ് അല്ലാത്തൊരു ഭൂപ്രദേശത്ത് നേവിയെ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ദൂര ദേശത്ത് പോയി ആ ദേശം പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം അവിടെ ഒരു കോളനിയായി നിലനിർത്തുക അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കുറേ അധികാരമൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷേ ആ ദേശത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒറിജിനൽ ദേശം അവർക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക പണ്ട് കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് രാജ്യം സമ്പൽ സമൃദ്ധമാക്കിയിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചു മുസ്ലിം പള്ളിയും കൊള്ളയടിച്ച് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രവും കൊള്ളയടിച്ച് സോമനാഥ ക്ഷേത്രം തകർത്ത് അവിടെ നിന്നും രക്തവും സ്വർണ്ണവും കൊണ്ടുപോയി
പക്ഷെ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം വിദൂരമായ ഒരു രാജ്യം അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് വേറൊരു രാജ്യം പിടിച്ചിറക്കി ആ രാജ്യത്തെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഭരിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷവും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്നിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവരുപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ അവരുടെ രാജ്യം സമ്പൽസമൃദ്ധമാവുക ഇതിനെയാണ് കോളനീസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ആദ്യമായി കോളനീസ് തുടങ്ങിയത് റോമൻ കോളനീസാണ് റോമൻ എംപയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോളനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതൊരു വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാം ആണ്ടിന് ശേഷം അപ്പോൾ കോളനീസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമായി ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസ് ആയിരുന്നു അതിൽ വളരെ പ്രധാനം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമേരിക്കൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ കോളനീസായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അവർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നോടുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്ത് സാറട്ടോക യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തോൽപ്പിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി രണ്ട് വർഷം ഒരേ രക്തമായിരുന്നുകൊണ്ട് അവർ ആ രീതിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് നേടിയെടുത്തു എന്നാൽ കാനഡ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം ചതുർശ കിലോമീറ്റർ ഭൂപ്രദേശം അവരൊരു കോളനിയായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ അതൊരു ഡൊമീനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി ഗവർണർ ജനറലിനെ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും അല്ലാത്ത ഭരണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്താം അപ്പോൾ കോളനി ഒരു ഡൊമിനിയനായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിൻവലിഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ഒറിജിനൽ കോളനി ആയിരുന്നു ഒരു പത്ത് നാനൂറ് വർഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആഫ്രിക്കയിലെത്തി ഈജിപ്ത് ഉൾപ്പെട്ട വടക്ക് കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക തെക്കേ ആഫ്രിക്ക സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നൈജീരിയ എന്ന് പറയുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം ഇങ്ങനെ ചില രാജ്യങ്ങൾ അവർ പിടിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ വന്ന തെക്കേ കിഴക്കനേഷ്യ മുഴുവൻ പിടിച്ചു മലേഷ്യ പിടിച്ചു സിംഗപ്പൂർ പിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി എഴുപത്താറ് ലക്ഷം ചതുരശ കിലോമീറ്ററിൽ ഏറിയ അവർ പിടിച്ചു അവിടെ ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവായിരുന്നു കഷ്ടിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം ജനങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൗറീസ് പാവത്തങ്ങളെ ഒരുപാട് കൊന്നൊടുക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം പേര് ബാക്കിയുണ്ട് അത് പിടിച്ചെടുത്തു കോളനി ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് ഡൊമിനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി ഗവർണർ ജനറലിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഭരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ജനാധിപത്യ തിരഞ്ഞെടുത്ത രാജ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലാൻഡ് മറ്റൊരു കോളനി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഡൊമിനിയൻ ആയി നിലനിൽക്കും ഫ്രഞ്ചുകാർ പോയി അവർ കോളനി ഉണ്ടാക്കി ഇൻഡോ ചൈന അവരുടെ കോളനി ആയിരുന്നു അൾജീറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഏറിയ അവരുടെ കോളനി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ കുറേ സ്ഥലത്ത് കോളനി ഉണ്ടാക്കി ഇറ്റലിക്കാർ ലിബിയ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശത്ത് അവർ കോളനി ഉണ്ടാക്കി സ്പെയിൻകാർ അമേരിക്കയിൽ പോയി മെക്സിക്കോ തൊട്ട് തെക്കോട്ടുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ അവരെടുത്തു മെക്സിക്കോ ഹോണ്ടുറാസ് ഉൾപ്പെട്ട എൽ സാൽവദോർ ഗോട്ടിമാല പനാമ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ പരാഗ്വെ ഉറുഗ്വെ ബൊളിവിയ പെറു ചിലി അർജൻറ്റീന തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ബ്രസീൽ കിട്ടി ആഫ്രിക്കയിൽ അവർ വലിയ മേഖല പിടിച്ചെടുത്തു അങ്കോള മൊസാമ്പിക് തുടങ്ങിയ മേഖല ഏഷ്യയിൽ വന്ന് അവർ ഗോവാഡാവൻ ഡിമിയു ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനൻറ്റിൽ സിലോൺ അവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം പിന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡച്ചുകാർ പിടിച്ചു പിന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പിടിച്ചു അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഒരു എംപയർ ഉണ്ടായി എംപയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയത് ജർമ്മനിക്കും ഗ്രീസിനുമാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ എവിടെയും കോളനികൾ ഉണ്ടായി ആ കോളനികൾ ഡീ കോളനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടാം ലോകമായിട്ടതിന് ശേഷമാണ് അത് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ആ ഡീ കോളനൈസേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഉണ്ടായി എന്ന വിശാലമായ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തിയേഴ് അമ്പത് പീരീഡുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അമ്പയറിൻ്റെ മിക്കവാറുള്ള അറുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അവരൊരു കോമൺവെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യസമൂഹമായി മാറി ആഫ്രിക്കയിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഒരു എഴുപത്തി അഞ്ചോടുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കപ്പെട്ടു പോർച്ചുഗൽ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല പോർച്ചുഗലിൽ വലിയ ബഹളം ഉണ്ടായി ആ ബഹളത്തിന് ശേഷം എൺപതുകളിലാണ് അങ്കോളായി മൊസാമ്പിക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും
അവിടെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരെ പിടിച്ചു നിന്നു സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ ബെൽജിയം കരയോടിച്ച ശേഷം കോങ്കോ സ്വതന്ത്രമായി കോങ്കോ ക്രൈസിസും ഫാക്ടറീസ് ലുമ്മുംബായുടെ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അമ്പതുകളിലും അറുപതുകളിലും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു വിയറ്റ്നാം ലാവോസ് കംബോഡിയ തായ്ലൻഡ് ഇൻഡോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുകയും വേൾഡ് കോമിറ്റി ഓഫ് നേഷൻസിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറായപ്പോഴേക്കും യു എസ് എസ് ആർ തകർന്ന് പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളായി മാറി അപ്പോൾ റഷ്യൻ ഓക്കുപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്വതന്ത്രമായി അങ്ങനെ രണ്ടാം ലോകമായത്തിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത അൻപത് വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള കോളനീസ് മുഴുവൻ ഡീ കോളനൈസേഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ അതിശധികാരത്തിൽ നിന്ന് പോയെങ്കിലും എക്കണോമിക് കോളനൈസേഷൻ ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ് സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അവിടുത്തെ ഇത് കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓയില് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലോകം കൈക്കലായി കൊണ്ടിരുന്നു ഏഴര ഡോളർ ഒരു ബാരലിന് അത് പതിനെട്ട് ഡോളർ ആയപ്പോഴേക്കും ഓയിൽ ഷോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നൊക്കെ അമേരിക്ക ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിന്നെ അത് കൂടി കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡോളർ വിലയെത്തിയ ഒരു ബാലലിന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നാൽപ്പത് ഡോളർ പോയി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് കുത്തുകയുള്ള ഐറ്റംസിന് ഭയങ്കര വില ഈടാക്കി ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സിസ്റ്റമായി തുടരുന്നു അപ്പോൾ കൊളനൈസേഷനും ഡീ കൊളനൈസേഷനും ജോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗമായി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചു വേണം അതിൽ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റിയായിരിക്കും ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് അത് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത സ്ഥലം വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഹവ് സിക്സ് പാർട്സ് എ ഓൾറെഡി കവേഡ് ഫോർ ഓഫ് ദം ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് സബ് ഐറ്റം ഇൻ പാർട്ട് ത്രീ ടു ഈസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വെൻ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ലിവിംഗ് ഇൻ സൊസൈറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് ദേവർ നൊമാഡിക് സൊസൈറ്റീസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ദേ യൂസ് ടു ട്രാവൽ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന സഞ്ചരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ജനവിഭാഗം പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ താമസ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ താമസിച്ച സ്ഥലങ്ങളെയാണ് വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രാമം അഞ്ചോ പത്തോ കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ സാഹചര്യം പൊക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമം അപ്പാടെ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പോയി വെള്ളമുള്ള കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ വലുതായി ജനസംഖ്യയിൽ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർ പട്ടണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണ ഭരണകൂടങ്ങൾ സുമേരിയയിലെ പ്രസിദ്ധമായ കൂറ് ലക്കിഷ് ഇരുഡു ഇറൂഖ് തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങൾ പത്ത് നാൽപ്പതോളം പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ഊർ പട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് അബ്രഹാം സെമറ്റിക് ഗോത്രങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം യാത്ര പുറപ്പെട്ടതെന്ന് വേദവസ്ഥ നമ്മൾ വായിക്കും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണമായിരുന്നു ഇറൂഖ് ആ ഇറൂഖിൽ നിന്നാണ് ഇറാഖ് എന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു രാജ്യത്തിന് പേര് വരുന്നത് മെസ്സപ്പെട്ട മേലെ രാജ്യത്തിന് പേര് വരുന്നു തലസ്ഥാന നഗരങ്ങൾ വലിയ നഗരങ്ങളായിരുന്നു ബാബലോൺ അസേറിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഇതുപോലെ വലിയ ഒരു പട്ടണമായി വളർന്നിരുന്നു നിനവേ എന്നായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പട്ടണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയ പട്ടണങ്ങൾ പത്ത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള പട്ടണങ്ങൾ ഹരപ്പ മോഹൻ ജതാരു സുക്താജൻ സോട്ട്കാക്കോ ലോത്തൽ കള കാളപ്പം തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങൾ ഈ പട്ടണങ്ങൾ ഓരോന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിലനിന്നിരുന്നു അങ്ങനെ നിലനിന്ന പട്ടണങ്ങളെ പതുക്കെ ഒരു പട്ടണം വേറൊരു പട്ടണത്തെ സ്വാധീനിച്ച് ഒന്നുകിൽ വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിലൂടെ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ 
പല പട്ടണങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ അതിനെ കിങ്ഡം എന്ന് വിളിച്ചു രാജ്യം ഒരു രാജ്യം ചിലപ്പോൾ വലുതാവാൻ വേണ്ടി അയൽ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുക അതിൽ കുറേ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുക്കും ചിലപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ മുഴുവനായി തന്നെ വിഴുങ്ങും ചിലപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ മകളും വേറെ രാജ്യത്തിലെ ഏക മകളും കൂടി വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യവും കൂടി ഒന്നിച്ചാവും ഇപ്പോൾ സ്പെയിനിലെ അരാഗണിലെ രാജാവായ ഫോർഡിനാൻ്റെ കാസ്റ്റിയിലെ രാജകുമാരിയായ ഇസബലയെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ അരഗണം കാസ്റ്റിയിലും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു രാജ്യമായി അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമായപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നാസറുടെ രാജവംശത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റി അങ്ങനെ സ്പെയിൻ മുഴുവൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിലായി ഇങ്ങനെ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങി കിങ്ഡം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല കിങ്ഡങ്ങൾ മർജ് ചെയ്ത് മർജ് ചെയ്ത് അവസാനം എംപയർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടായി സാമ്രാജ്യം എംബറെ എന്ന ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭരിക്കുക ഡിവൈഡ് എ എംബറെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പോളിസി അപ്പോൾ ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാമ്രാജ്യങ്ങളുണ്ടായി ഈജിപ്ഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ നൈലാൻഡ് രണ്ട് കരകളിലുമായിട്ട് വലിയൊരു സാമ്രാജ്യമുണ്ടായി ഈജിപ്ഷ്യൻ എംപയർ ഇന്ത്യയിലെ സന്ധ്യവ നദിര സംസ്കാരം എല്ലാം ഒന്നാണോന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അവർ ഓരോ ഒരേ കൾച്ചറായിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊരു സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിൽ യോജിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ പത്ത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു റോമ സാമ്രാജ്യം ഇതുപോലെ വളർന്നു വന്നിട്ട് അമ്പത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ള മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൻ്റെ വടക്കും തെക്കും കിഴക്കും പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു രാജ്യമാക്കി സഹാറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തെക്കോട്ട് പോയില്ല ജർമാനിക് റൈസസ് കിടന്ന വനഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് വടക്കോട്ടും പോയില്ല അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ചേർത്ത് അമ്പത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൊരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി എത്തിയപ്പോഴേക്കും അത് അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം എത്തി പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ മൗര്യ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായി ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം വരെ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആ സാമ്രാജ്യത്തിനകത്ത് ഒത്തു വന്നു പിന്നീട് ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോളനീസും കൂടെ ചേർന്നു ഒരേ അടുത്തടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ആ സാമ്രാജ്യത്തിനകത്ത് കോളനീസും കൂടെ ചേരാൻ തുടങ്ങി ആ സാമ്രാജ്യത്തിന് അടുത്തങ്ങ് ദൂരെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ യോജിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ എന്ന വലിയ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായി റഷ്യൻ എംപയർ ജർമ്മനിയുടെ വടക്ക് തൊട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ യൂറോപ്പിൻ്റെ ആകെ ഏറിയ അറുപത്താറ് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിലേതാണ് മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം റഷ്യയുടെ കയ്യിലാണ് ബാക്കി യൂറോപ്പിലെ മുഴുവൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പകുതി യൂറോപ്പേ ഉള്ളൂ പകുതി റഷ്യയുടെ കയ്യിലാണ് പിന്നെ യൂറോപ്യ പർവ്വതനിരകൾ കടന്ന് ചൈനയുടെ വടക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളും സൈബീരിയ മുഴുവൻ പിടിച്ചിറക്കി അവർ ബെറിങ്സ് കടലെടുക്കുക ആയിരുന്നു അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ അലാസ്ക പിടിച്ചെടുത്ത് അവർ രണ്ടര കോടി കിലോമീറ്ററുള്ള ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ള രാജ്യമായി അലാസ്കയുടെ മുപ്പത് ലക്ഷം അമേരിക്കയ്ക്ക് വിറ്റ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള റഷ്യ രണ്ട് കോടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ യു എസ് എസ് ആർ തകർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഒരു കോടി എഴുപത് ലക്ഷമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമായി ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ജംഗിസ് ഖാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യ സൃഷ്ടിയിൽ ജംഗിസ് ഖാൻ ഏതാണ്ട് രണ്ട് കോടി ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി ചൈന മുതൽ തുടങ്ങി സെൻട്രൽ ഏഷ്യ മുഴുവൻ കടന്ന് റഷ്യയിലെ ടാട്ടാർ ഏറിയ മുഴുവൻ കീവ് വരെ പോയി പിടിച്ച് തെക്കോട്ട് അവർ ഈജിപ്റ്റ് വരെ എത്തി ബാഗ്ദാദ് തകർത്ത് അബ്ബാസിഡ് കാലിഫേറ്റിൻ്റെ രാജ്യം മുഴുവൻ പിടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഈജിപ്റ്റിന് അവിടം വരെ എത്തി ജെയിൻ എലിയൂട്ട് യുദ്ധത്തിൽ മാമലൂക്കുകൾ കുണ്ടൂസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരെ തോപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മംഗോളോയിഡ് മംഗോ മംഗോൾസ്കാർ നിന്നത് പക്ഷേ കുബ്ലേക്കാൻ്റെ കാലത്ത് കാലമായപ്പോൾ അവർ ചൈനയെ പിടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് കോടി ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുള്ള ഏക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ജം
ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ഏതാണ്ട് ത്രീ ക്രോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് എത്തി മൂന്ന് കോടി ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലുമായിട്ട് മൂന്ന് കോടി ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുള്ള എംപയർ ഉണ്ട് സ്പാനിഷ് എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുള്ള ഒരു എംപയർ ആയിരുന്നു പോർച്ചുഗീസ് എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുള്ള ഒരു എംപയർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എംപയർ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ആ എംപയറിന് അപ്പുറത്ത് അവർക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉത്തരാവർത്തം എത്തിയപ്പോഴേക്കും സംഭവം മാറി കൊളോണിയലിസം അങ്ങോട്ട് തീർന്ന് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റേത് സ്ഥലത്തും ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റി നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ആഹാര സാധനവും അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈന്തപ്പഴവും വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന മത്സ്യവും വന്ന് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന നാല് ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ സാധനമായിരിക്കും കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന കശുവണ്ടി റഷ്യയിലോ യൂറോപ്പിലോ ആളുകൾ ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ കാഷ്യനട്ട് കുറിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ആഹാര സാധനങ്ങൾ ചൈനക്കാരനുണ്ടാക്കിയ നൂഡിൽസും മറ്റേതുമൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ സൂപ്പ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി തുർക്കിയിലുണ്ടായതാണ് ഈദൽ ബിരിയാ അത് ബിരിയാണി ആക്കി നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രഞ്ചുകാരൻ്റെ കേക്കും അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അവോക്കോഡോസ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് നമ്മൾ പുഹയില ടുബാക്കോ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിയതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലുണ്ടാകുന്ന സാധനം മറ്റെല്ലാ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ട്രേഡിലൂടെ വന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു ദേശത്ത് കാർഷിക വെള്ളം തകർന്നാൽ മറ്റൊരു ദേശത്ത് സർപ്ലസ് ആയ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അവിടെ നിന്ന് വരുത്തി പട്ടിണി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പണ്ട് പാലസ്തീന നാട്ടിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ജോസഫും യാക്കോബും എല്ലാം കൂടി ഈജിപ്റ്റിൽ വന്നു ഈജിപ്റ്റിൽ ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ പോയി താമസിച്ചു പിന്നെ അവിടെ അടിമകളായി പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന കഥ വേദവസ്വത്തിന് കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ വരൾച്ചയുള്ള ദേശത്ത് നിന്ന് വരൾച്ച ഇല്ലാത്ത ദേശത്ത് കുടിയേറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വരൾച്ചയുള്ള ദേശത്തേക്ക് സർപ്ലസുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സാധനം കപ്പലിലോ ഒക്കെ ആയി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കഴിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായി വന്നത് രണ്ടാമത്തത് ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് പണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാല് മാസം കപ്പലിലിരുന്ന് പോകണം അവിടെ ചെന്ന് രണ്ട് മാസം താമസം തിരിച്ചൊരു നാല് മാസം കപ്പലിലിരുന്നെങ്കിലേ ഇന്ത്യയിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് രണ്ടര മാസം കപ്പലിലിരുന്നെങ്കിലേ യൂറോപ്പിലെത്താൻ പറ്റൂ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു കപ്പൽ ഓസ്ട്രേലിയ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം വേണമായി കരയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്താൽ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്ററാണ് അവൻ ആദ്യം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂറ് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കുതിരയൊക്കെ ക്ഷീണമാണ് കുതിരയ്ക്ക് ആഹാരമൊക്കെ കൊടുത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മാസം എടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഡൽഹിയിൽ പോയി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആളിനെ കാണാനോ ഒരു കാര്യം സാധിക്കാനോ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം സാധിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അറേബ്യയിൽ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒട്ടകം ഒരു ദിവസം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററൊന്നും പോകുകയില്ല പക്ഷെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള ദൂരം നാനൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോടുള്ള ദൂരം പക്ഷെ ഹിജറ പോകാൻ രണ്ടര മാസം എടുത്തു നാനൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ പോകാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറി ഇരുന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം നേരം വിളക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് ചെല്ലും ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ചെല്ലും
ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല ബാക്കിയുള്ളവർ മാത്രം ടിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് പക്ഷെ റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യം വിമാനം നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പോയി പിന്നെ സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനമായി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ പിന്നെ ഹൈപ്പർ സോണിക് വിമാനം വന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ അതോടെ ലോകം മനുഷ്യന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായി രാവിലെ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അമേരിക്ക ചെല്ലും ഇപ്പം എന്ത് പറ്റി ഇപ്പം നോർത്ത് പോളിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള പണി കണ്ടുപിടിച്ചു മറ്റേ ഇത് വഴി ഗൾഫിൽ ചാടി ഗൾഫിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിൽ ചാടി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം അപ്പം മൂന്നിടത്ത് വിമാനം മാറി കയറി ഇറങ്ങി അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ഒന്നര ദിവസം രണ്ട് ദിവസം എടുക്കാൻ ഇപ്പം നോർത്ത് പോളിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നേരെ അപ്പറ ചാടുക അപ്പം നോർത്ത് പോളിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അങ്ങ് നേരെ അമേരിക്ക എത്തുമ്പോൾ കരമാർഗം പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലെ കരമാർഗം മനുഷ്യന് പാനത്തില്ല പക്ഷെ വിമാനം പോകുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അവർക്കൊരു പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അമേരിക്ക ചെല്ലാൻ പറ്റും തിരിച്ചതുപോലെ വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ലോകം ചുറ്റി തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റും പണ്ട് പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ എറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഇൻ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതി എൺപത് ദിവസം കൊണ്ട് ലോകം ചുറ്റി വന്നു എന്നാണ് ജൂൾ സുവർണിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ നോവൽ ഇപ്പോൾ എറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഇൻ തേർട്ടി അവേഴ്സ് മുപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ലോകം ചുറ്റാൻ പറ്റി അപ്പോൾ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും എടുത്തിരുന്ന യാത്രകൾ ഇപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റി അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റി അതൊരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രാവൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ട്രേഡിൽ ആദ്യം ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ യാത്രയിൽ ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്തു അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി പണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ട്രങ്ക് ഡയൽ ചെയ്യണം നമ്മളെ കറക്കി ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് ഫോൺ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എറണാകുളത്ത് വിളിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴോ സബ്സ്ക്രൈബൽ ട്രങ്ക് ഡയലിങ് വന്നു അതായത് നമ്മൾ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് വിളിച്ച് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രങ്ക് ഡയൽ ചെയ്ത് ആ ഡയൽ കണക്ഷൻ വന്ന് അത് പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് വന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മെനക്ക ഇത് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ നിർത്തലാക്കി മനുഷ്യന് സ്വയം ഡയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി തന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കറക്കി ആ സ്ഥലത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അപ്പോൾ വീടും സ്വന്തമായിട്ട് വീടും അല്ലെങ്കിൽ താമസസ്ഥലവും വസ്തുവൊക്കെ ഉള്ളവനെ ഫോൺ കണക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എത്തി ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വീടും വേണ്ട കൂടും വേണ്ട മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ കൈകളിലെത്തി മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ കൈകളിലെത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഡയൽ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കോൾ നേരെ ലണ്ടനിലോ അമേരിക്കയിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബർ ട്രങ്ക് ഡയലിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി വീടില്ലാത്തവനോ കണക്റ്റിവിറ്റി കിട്ടി കടലിൽ പോകുന്നവന് അവിടുത്തെ കപ്പലിരുന്നുകൊണ്ട് നാട്ടിലോട്ട് വിളിക്കാം സാറ്റലൈറ്റ് ടെലഫോണിലൂടെ നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാം അവന് വീടും വേണ്ട ഫോൺ കണക്ഷനും വേണ്ട പണ്ട് കടലിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കരയിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കടലിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം ആകാശ മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്തെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനാണ് പണ്ടൊരു സംഗതി നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിച്ചു നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതി അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ആ സാധനം മറ്റൊരാൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരാളെ കൊടുത്തു വിട്ട് അയാൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അയച്ച് അയാൾക്ക് കിട്ടണം ഇപ്പോഴോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ്
അവിടുന്ന് അത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം കയ്യിൽ പൊക്കി വെച്ചിരുന്ന് വായിക്കണം ഇപ്പോൾ അത് വേണ്ട പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആകാശ മേഘങ്ങളാണ് ക്ലൗഡ് ലൈബ്രറി ആ ക്ലൗഡ് ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് കോടി പുസ്തകമാണ് അതിൽ ഏത് പുസ്തകവും ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെ നമുക്ക് കൺലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പാഡിലൂടെ നമുക്ക് കൺലോഡ് ചെയ്യാം പുസ്തകം വായിക്കാം അത് പഠിക്കാം അപ്പം നോളജ് ഗ്ലോ ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്തു ലൈബ്രറികൾ ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്തു അറിവിൻ്റെ പ്രപഞ്ചം ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് റിട്ടേൺ മെറ്റീരിയൽ ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്തു ഇത് ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത ഗ്ലോബലൈസേഷനാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മണി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്തു പണ്ട് ഒരാൾക്കൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു സാധനം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേറൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കും അതാണ് ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചേന അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന മരിചീനി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും വില താരതമ്യം ചെയ്ത് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പം ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും നഷ്ടം ഉണ്ടാവും പണ്ട് പാണ്ടനും മണിയനും അപ്പം പങ്കുവെച്ച കഥയെപ്പോലെ ആയിപ്പോകും അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് പണം വന്നു മണി വന്നു മണി വരുമ്പോൾ ഒന്നിനും ഓരോന്നിനും വില ഇട്ടു ആ വില ഇട്ടതിന് തുല്യമായ നാണയം കൈമാറുമ്പോൾ മാറും സ്വർണ്ണ നാണയവും വെള്ളി നാണയവും ചെമ്പ് നാണയവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഇപ്പം എന്തുണ്ടായി ചെമ്പ് നാണയം വെള്ളി നാണയം ഒന്നും വേണ്ട രാജാവ് കൊടുക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പ് ഐ പ്രോമിസ് ടു പേ ദ ബേറർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഒപ്പിട്ട ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ പേപ്പർ കഷ്ണം അതിന് അഞ്ച് പൈസയുടെ വിലയില്ല കൂടി വന്നാൽ പത്ത് പൈസ പത്ത് പൈസയുടെ വിലയുള്ള സാധനം രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ടാണ് ആ പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ അത് രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടാണ് എന്ന സങ്കല്പം ആ നോട്ട് അവസാനം റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ കൊടുത്താൽ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തിരിക്കണം പക്ഷെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർക്ക് ഗോൾഡ് റിസർവ് ഇല്ലാതെ തന്നെ മണി അടിക്കാൻ തുടങ്ങി മണി അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ഇമാജിനറി നോട്ടുണ്ടായി ഇമാജിനറി നോട്ട് അമേരിക്കൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇരുപത്തിരണ്ട് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സാണ് പക്ഷേ അമേരിക്ക അടിച്ചിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഡോളറിൻ്റെ ആകെ വില എഴുപത്തിനാല് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന് മാത്രം വിലയുള്ള ഒരു രാജ്യം എഴുപത്തിനാല് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളർ അടിച്ചിറക്കി വേൾഡ് അക്ക വേൾഡ് മണിയാക്കി ലോകത്തിലെല്ലാം അവനെ കൈ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരുതരം കൽപ്പീര പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത പണം മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലോട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാക്കും മറ്റൊരുപാട് സൈഡ് എഫക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായി എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ പക്ഷേ ആ വാല്യൂ ഓഫ് ദ മണി ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് നമ്മളൊരു ചെക്കെടുത്ത് ആ ചെക്കിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു ഒപ്പിട്ട് ഇത്ര രൂപ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞ ഒരാടയെ കൊടുക്കും അയാളോട് ബാങ്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പൈസ മാറി നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തില്ല അവന് പൈസ കിട്ടിയില്ല അവൻ ബാങ്കിൽ പൈസ കിട്ടിയില്ല ആകെ ചെയ്ത് ഒരു ചെക്കിനകത്ത് ഒരാൾ ഒരു തുക എഴുതിയിട്ട് ഒപ്പിട്ടു അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അത്രയും പൈസ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ആരോ അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ആ ക്രെഡിറ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ ചെക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും വെച്ചിട്ട് പണം കൈമാറാതെ നാണയം കൈമാറാതെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതൊരു അത്ഭുത ലോകമാണ് എന്നിട്ട് ആ മണം പണം ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല പല രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അമേരിക്കൻ ഡോളറിൽ അമേരിക്കയുടെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഗവർണറാണ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് പത്ത് ഡോളർ തരാവുന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യയിൽ ആ ഡോളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് അമേരിക്കയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ പറഞ്ഞ വില അനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ നോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ എക്കണോമി ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്തു അവൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ എക്കണോമിയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാരിയോ സോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമേരിക്കക്കാരൻ അവൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇട്ട് മലേഷ്യൻ കറൻസിയായ റെങ്കിട്ടിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടര മണിക്കവൻ പണി തുടങ്ങി ഒരു കോടീശ്വരൻ തുടങ്ങിയ പണിയാണ് അഞ്ച് മണി ആയപ്പോഴത്തേന് മലേഷ്യൻ റെങ്കിറ്റിൻ്റെ നൂറ് രൂപയുടെ വിലയിൽ എഴുപത് രൂപയിൽ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു മുപ്പത് രൂപയെ ബാക്കിയുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് മലേഷ്യ എന്ന രാജ്യം പടുത്തി ഉയർത്തിയ സമ്പദ്
കേരളത്തിലെ മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ട റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കി ആ റബ്ബറ് അവന് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മന്ത്രി ചിദംബരവുമായിട്ടൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പിട്ടു ആ അതാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയും ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി അവൻ്റെ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇറക്കാം എന്നായിരുന്നു ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ മലേഷ്യയിലെ ആളുകൾ അവിടുത്തെ റബ്ബർ അവർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അത്ര ആവശ്യമില്ല ബാക്കി റബ്ബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡ്യൂട്ടി അടച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് എഴുപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ വില കൊടുത്ത് പാവപ്പെട്ട കർഷകർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന റബ്ബറിൻ്റെ വില കിലോയ്ക്ക് എഴുപത് രൂപയായി റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒക്കാതായി ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒക്കാതായി ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ പോലും ഇല്ലേ റബ്ബർ മുഴുവൻ വിറ്റാൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓട്ടോമോട്ടുകളെല്ലാം പാപ്പരായി മാറി ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഇട്ട ഒരൊപ്പമാണ് ഏതാ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡ്യൂട്ടിക്ക് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സാധനം ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം ഒറ്റ ഒപ്പിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകർ ദാരിദ്ര്യത്തിലായി പട്ടിണിയിലായി ഇത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയ ഒരു എഫക്റ്റാണ് വലിയ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു സാധനത്തിന് കീഴിൽ മോണോപോളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനത്തിന് ഇത്ര രൂപ നാളെ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു രക്ഷയില്ല യുറേനിയം ഓസ്ട്രേലിയക്കും ചെക്ലോസ്ലാവയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ എട്ട് രാജ്യങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ ആ രാജ്യം പറയുന്നത് എൻ്റെ യുറേനിയം ഒരു ഗ്രാമിന് രണ്ട് രണ്ട് ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് വില വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മോണോപോളിയുള്ള സാധനം ആണ് മൈക്ക മൈക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല മൈക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ സൂര്യാകാശത്തിലോട്ട് റോക്കറ്റ് അയക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള മൈക്കയുടെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാം മൈക്കയ്ക്ക് രണ്ട് ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വിലയുണ്ടെങ്കിൽ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല ആ വില ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്താണ് ഇന്ത്യക്ക് കോക്കൺ കോളില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കൽക്കരിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് വേണ്ടേ അതിന് കോക്കിംഗ് കോൾ വേണം കോക്കിംഗ് കോൾ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കോക്കിംഗ് കോൾ ഇറക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളോട് കോക്കിംഗ് കോൾ ചോദിക്കും അവൻ പറയുന്നത് നിൻ്റെ മൈക്കായ്ക്ക് നീ വില കുറച്ചതാ അപ്പോൾ എൻ്റെ കോക്കിംഗ് കോൾ ഇന്ന വിലയ്ക്ക് തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വിലയുടെ അഞ്ചിലൊന്ന് വിലയ്ക്ക് വിദേശ രാജ്യത്തിന് മൈക്ക വിറ്റിട്ട് അവൻ്റെ കോക്കിംഗ് കോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാം പക്ഷെ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ വിദേശ രാജ്യത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരാത്തൊരു സാധനമാണെങ്കിലോ അവൻ പറയുന്ന വില കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു രക്ഷയില്ല അതാണ് രക്തങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വില വരാക്കാറുള്ളത് രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഭൂമിയിലുള്ളത് അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ നാലഞ്ച് രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ രക്തം കിട്ടത്തില്ല ഭൂമി കുഴിച്ചാൽ രക്തം കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ആ രക്തം എന്ത് ചെയ്തു ലോക മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കോഹുവിന് കൂടുന്ന ഒരു രക്തം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഗോൽക്കൊണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയ സാധനം നമ്മൾ ലോക മാർക്കറ്റിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എട്ട് കോടി രൂപ കിട്ടി കാരണം അങ്ങനെ അതിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേറെ ഒരു രാജ്യത്തും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ പറ്റും മൊണോപോളി ട്രേഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സബ്സിഡൈസ്ഡ് ട്രേഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് പരിണിത ഫലമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് മോ ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് കറൻസി ഇത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ യു എൻ ഒക്കെ കറൻസി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസി വെച്ചിട്ട് വേൾഡ് കറൻസി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പൗണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ കറൻസി ഇപ്പോൾ അത് അമേരിക്കയുടെ ഡോളറാണ് ഇല്ലാത്ത പൈസ വെച്ച് ഇല്ലാത്ത ഡോളർ വെച്ചിട്ട് അമേരിക്ക ലോക ശക്തിയായി നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെ
ഏകീകൃതമായ ഫോം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി പണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരുത്തൻ കൊല ചെയ്താൽ തിരുവിതാംകൂർ പോലീസ് പിടിക്കാൻ വരുമ്പം അവൻ നേരെ മലബാറിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടും തിരുവിതാംകൂർ പോലീസ് അരൂർ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോരും കാരണം അവൻ സ്വത്ത രാജ്യത്തിൽ കയറിപ്പോയി പൂഞ്ഞാർ രാജ്യത്ത് ഒരുത്തന് ഒരുത്തനെ കൊന്നാൽ അവൻ നേരെ പന്തളത്ത് രാജ്യത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ പൂഞ്ഞാലരെ പോലീസ് ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റിയില്ല പ്രതികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം വിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറി രക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ലൂർ അവൻ അവിടുന്ന് ഫ്രാൻസിൽ വന്ന് ലൂയി പോന്നാൽ അവൻ്റെ അഡ്വൈസറായി അവസാനം ലൂയി പോന്നാൽ അവൻ്റെ രാജവംശം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പണി ഒപ്പിച്ചത് അവനൊപ്പിച്ച പണിയാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പോലീസിന് ഫ്രാൻസിൽ വരാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ലൂറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോയിനായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് കഥ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി യു എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്നു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലോകത്തുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിലേറെ രാജ്യങ്ങൾ യു എൻ ഒയുടെ പരിധിക്കകത്ത് വന്നു യു എൻ ഒയുടെ പരിധിക്കകത്ത് വന്നപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടി യു യിലൂടെ ട്രേഡ് ഏകീകൃതമാകാൻ തുടങ്ങി യുണെസ്കോ എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ സംസ്കാരം യുണോ ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായി ആ തർക്കം നേരെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ ലോരി രാജ്യത്തെ പ്രശ്നം ഒരു രാജ്യവും മറ്റൊരു രാജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അവർക്ക് അന്തർദേശീയ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെതേഡിൽ കൂടി അതിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള നാവികർ വന്നിട്ട് കേരളത്തിലെ കടൽ തീരത്തുള്ള രണ്ട് മുക്കുവര് വെടി വെച്ച് തോന്നും കേസ് തോന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ ചാത്തിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോടതി വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇറ്റലി എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റലി നേരെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൽ പോയി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ആ കേസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് വലിച്ചു അവർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടി അവർ വീട്ടിൽ പോയി അവരെ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റിയോ ഇല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ജുറിഷ്യനായി അപ്പോൾ നിയമവും കോടതിയും ഒക്കെ ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പോലീസ് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആയി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ട ഒരു പ്രതി ആ പ്രതി ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ എക്സ്ട്രഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഇൻ്റർപോളിന് ഒരു അലേർട്ട് കൊടുക്കും അലേർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റർപോൾ അവൻ ഏത് രാജ്യത്താണോ അവിടെ പോയി അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവനെ എക്സ്ട്രഡിറ്റ് ചെയ്യും അതാത് രാജ്യത്തെ കൺസെൻറ്റോട് കൂടി അമേരിക്കക്കെതിരെ ചാരവൃത്തി വൃത്തിയ ശേഷം ഒരുത്തൻ ഇക്കോഡോറിലെ എംബസി പോയിരുന്നു അവനെ ഇൻ്റർപോൾ വഴി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് വഴി അവനെ റിലീസ് ചെയ്ത് അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോയി അമേരിക്ക ഇവിടുന്ന് ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരാൾ അവനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇട്ട് പിടിച്ചു അവൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരുത്തൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു വിജയമല്ല പുറത്തുണ്ട് പക്ഷേ അവനെ എക്സ്ട്രാഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കി അവനെ അവിടുന്ന് ഈ രാജ്യത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇനി ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയാണെങ്കിൽ മറ്റേതൊക്കെ ബാങ്ക് ഫ്രോഡൊക്കെ സിവിൽ കേസുകളാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതിയാണെങ്കിൽ അവനെ ഇൻ്റർപോൾ വഴി ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ പോലീസ് സിസ്റ്റം വന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് വന്നു അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്ത് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ പോയി വിളിച്ചാലും നിന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന പോലെ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന പോലെയാണ് നീ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ പോയി വിളിച്ചാലും നിന്നെ ഞാൻ പിടിക്കും എന്ന പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏത് കോണിൽ പോയി വിളിച്ചാലും അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കോടതി കൊണ്ടുവരാനും ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് അവനെ എക്സ്ട്രാഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ കൊലപാതക കേസിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയി സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെന്ന് ആളിനെ എക്സ്ട്രാഡിറ്റ് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ കോടതിയിൽ വിസ്തരിച്ച് ശിക്ഷിച്ച് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ നിയമവും കോടതിയും പോലീസും ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ലൈബ്രറികൾ ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു നാണയങ്ങൾ ഗ്ലോബല
കാരണം സാറ്റലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സാറ്റലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ രാജ്യങ്ങൾ ടെൻ മില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആകാശത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അമേരിക്ക ടെൻ മില്യൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വൺ മില്യൺ വിടാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് ആഫ്രിക്കയിലെ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഏഷ്യയിലെ പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് ടെൻ മില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് കൊടുത്ത് വിടുന്നതിന് പകരം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് വൺ മില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് കൊടുത്ത് അവൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ശൂന്യാകാശത്തിലോട്ട് അയക്കുകയാണ് അവൻ്റെ മൊബൈലും അവൻ്റെ ടെലിവിഷനും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാണെങ്കിൽ സ്പേസ് റസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പൈസ വേണം അപ്പോൾ നൂറ് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് അയക്കാൻ തന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരം മില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് കിട്ടി ആയിരം മില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുമ്പ എക്കട്ടോറിൽ ശേഷന് ചിലവാക്കുന്ന പൈസയുടെ പകുതി കൂടുതലും ആ ഒരു ഒറ്റ റോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ റോക്കറ്റുകൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് വേറെ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും മൊബൈൽ ഫോണും ടെലിവിഷൻ സിസ്റ്റവും സജ്ജീകരിക്കാൻ പറ്റി ഇതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വലിയ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കുറേയേറെ രാജ്യമുണ്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയെ തകർക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലോബലൈസ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ പറ്റും ടെററിസ്റ്റുകളെ ഇൻ്റർനാഷണലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ സംരക്ഷിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു രാജ്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിരുന്ന് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ലോകത്ത് ഗ്ലോബലൈസ്ഡായി ചിന്തിക്കുകയും ഗ്ലോബലൈസ്ഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റണം പണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളിക്ക് അവൻ്റെ രാജ്യത്ത് മാത്രമേ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവൻ അവിടുന്ന് പൈസ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് അത്രയും സമ്പത്ത് കൂടുന്നു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്ന അവൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയി വേറൊരു രാജ്യത്ത് ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവൻ അമേരിക്കയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യും അവൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യും അവൻ യൂറോപ്പിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലാളി അവൻ്റെ രാജ്യത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവനൊരു പാസ്പോർട്ട് വേണം അവൻ ആ രാജ്യത്ത് കയറാൻ വിസ വേണം ആ രാജ്യത്ത് കയറാൻ എച്ച് വൺ ബി വിസ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരിടത്ത് വിസ വേണം അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്ത് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പൈസ അയക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവൻ അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആവും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തിരിച്ചു വരും തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് തൊഴിലാളി വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നു ആ രാജ്യത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു രാജ്യത്ത് ഇരിക്കുന്നവൻ വേറൊരു രാജ്യത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നെറ്റിലൂടെ അവൻ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് അടച്ച് അവൻ പരീക്ഷ എഴുതും എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോലും പോകാതെ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി എടുത്ത് അവൻ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ലോകത്തിലെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാനും ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ലോകത്തിലെ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യാനും എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ പണം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുവരാനും അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഫീൽഡാക്കി മാറ്റാനും കഴിയുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോ പാർക്കുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ആളുകൾ പകൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള സംഗതികൾ അവൻ പേന എടുത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് അവൻ എഴുതാൻ വയ്യ അവൻ ആ ഓർഡറുകളും നോട്ടുകളും എല്ലാം അവനൊരു മൈക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് അവൻ ഓഫീസ് അടച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ അതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള ടെക്നോ പാർക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദിലുള്ള ടെക്നോ പാർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ടെക്നോ പാർക്ക് അവനത് ആറ് മണിക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നേരം വെളുത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഓഫീസിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് അത് മുഴുവൻ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി വൈകിട്
ഫ്രാൻസിലെ പല ഓഫീസിലും പേപ്പറില്ല പേപ്പർലെസ് ഓഫീസ് ഈ പേപ്പർലെസ് ഓഫീസിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏത് രാജ്യത്തിരുന്നും വേറെ ഏതൊരു രാജ്യത്തും ഓഫീസ് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ആളിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഇവിടുന്ന് അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അല്ല അമേരിക്കയിൽ ക്യാൻസൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് പോവുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും കാണേണ്ട ഫയലുകളെല്ലാം ഡൽഹിയിലെ സൗത്ത് ബ്ലോക്കിൽ നിന്നോ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നോ ഈ ഫയലായിട്ട് അദ്ദേഹം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോയ അമേരിക്കയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ ആശുപത്രിയിലിരുന്ന് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി അതിനകത്ത് ഓർഡർ ഇട്ടിട്ട് ഈ സിഗ്നേച്ചർ ഇടുകയാണ് ആ സിഗ്നേച്ചർ പതിയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ കമ്പോട്ടറിലാണ് നരേന്ദ്രമോദി നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു ആ നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ ചെയ്യേണ്ട ജോലി അദ്ദേഹം പോകുന്ന രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയാണ് മൂന്നോ നാലോ ടെക്നീഷ്യൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ കാണും എല്ലാ ഫയലും അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഒരു രാ ഒരു ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് രാജ്യത്ത് പോകും ആ മൂന്ന് രാജ്യത്തിരുന്ന് ആ മൂന്ന് രാജ്യത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെ ഫയല് നോക്കി ഉത്തരവുകൾ അത് അതുപോലെ ഡൽഹിയിലെത്തും രാജാവ് രാജ്യത്തില്ലെങ്കിലും രാജഭരണം പങ്ങേ നടക്കും ഇതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ മോഡേൺ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ സിലബസിൽ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് ഇ ഗവേണൻസ് ആ ഇ ഗവേണൻസിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ സംഭവമാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡിലെ ഭരണവും സിസ്റ്റവും എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലൊരു പാലം പണിയണം ആ പാലത്തിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെൻഡർ എന്ന് പറയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെൻഡർ വിളിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് രാജ്യത്തിരുന്നു ആ ടെൻഡർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ടെൻഡർ ജയിക്കുന്നത് ലോവസ് ടെൻഡർ കിട്ടുന്ന ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കക്കാരനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജർമ്മൻകാരനായിരിക്കും അവനാണ് ഇവിടെ വന്ന് പാലം പണിയുന്നത് പാലാരിവട്ടം പാലം പണിയാൻ പാലാരിവട്ടത്തുള്ളൊരു ആശാരിക്കും മേശരിക്കും പണ്ട് പറ്റുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ പാലാരിവട്ടത്തുള്ള ആശാരിയും വേണ്ട മേശാരിയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട പാലാരിവട്ടം പാലം പണിയാൻ ചിലപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ടെൻഡർ എടുത്തിട്ട് ഒരാൾ വരുന്നത് അയാൾ അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സിലോണിൽ നിന്ന് ക്രെയിനും മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് അടുത്ത യന്ത്രവും എല്ലാം കൂടി ഒത്തുചേരും അങ്ങനെ പാലാരിവട്ടത്ത് പാലം പണി ഇതാണ് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മറുവശമാണ് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ടെററിസം ഒരു രാജ്യത്തിരുന്നുകൊണ്ട് വേറൊരു രാജ്യത്ത് ടെററിസം കാണിക്കാൻ പറ്റും ബോംബ് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് സംഭവം ഇറാനിലെ മിലിറ്ററിയുടെ ചീഫ് അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമായ ഇറാഖിൽ ഒരു സൗഹൃദ സമ്മേളന സന്ദർശനത്തിന് വന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ട ശേഷം അവിടുത്തെ മറ്റൊരു മന്ത്രിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ബാഗ്ദാദിൽ നിന്ന് റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലിരുന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്തു അയാളെ കൊല്ലാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഇറാഖിന് അടുത്തുകൂടെ പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നൊരു വിമാനത്തിനകത്ത് നിന്ന് മിസൈൽ വന്ന് അയാളുടെ കാറിൽ പതിച്ചു അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇറാനിലെ മിലിറ്ററി ചീഫ് ഇറാഖിൽ സന്ദർശനം വന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഇറാഖിനടുത്തുള്ള ഒരു വിമാനത്തിനകത്ത് നിന്ന് മിസൈൽ പുറപ്പെടുകയും ആ കാറിൽ തട്ടി ആ സേനാനായകൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു പണ്ടൊരു സേനാനായകനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ യുദ്ധരംഗത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് രാജ്യം പെനിട്രേറ്റ് പോയിട്ട് അവനെ കൊല്ലണം ഇപ്പോൾ വേണ്ട ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിരുന്നും ആരെയും കൊല്ലാം എവിടെയും ബോംബ് പൊട്ടിക്കാം ഇതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ മറുവശം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഏത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലും ഡെഫിനറ്റായി ചോദ്യം വരുന്നതിൻ്റെ മേഖലയാണ് കൃത്യമായി അത് പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോകണം ഇനി ഒരു ഭാഗം ബാക്കിയുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസം ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് സോഷ്യലിസം ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻസ് ആൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ലോകചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് അതിലൊന്ന് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സസ്റ്റിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള സമ്പത്തുണ്ടാക്കി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അത് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും ആ സസ്റ്റിസ്റ്റൻസിന് മുകളിലായി സമ്പത്തുണ്ടാക്കി അത് തലമുറകൾ കൈമാറുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്
ജാഗിർദാർ മൻസാബ്ദാർ ഫൗജ്ദാർ ഫൗജ്ദാർ എന്ന് ഫൗജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമി ഫൗജ്ദാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമി ചീഫിന് ആർമി നേതാക്കന്മാർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ജാഗിർദാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജാഗിർ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവനും കൊടുക്കുകയാണ് റയോട്ട് വാരി കൃഷിക്കാർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ സ്ഥലം കൊടുക്കുക അതാണ് റയോട്ട് വാരി എന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂപ്രവർത്തനം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് വന്നപ്പോൾ അവർ ഈ യൂറോപ്പിലെ ഫ്യൂഡലിസത്തിന് പകരമായി ഇപ്പോൾ സാധനം കൊണ്ടുവന്നത് സെമീൻ ദാർ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമം ഒരാക്കാൻ കൊടുക്കും ഈ സെമീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥ നീയാണ് നീ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നീ എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ടത്തിന് വസ്തു കൃഷി ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം ആ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പൈസ തരണം അങ്ങനെ സെമീൻ ദാർ ഭൂ ഉടമ സമ്പ്രദായം അത് യൂറോപ്പിലെ ഫ്യൂഡലിസത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അക്ബറുടെ ഫൗജ്ദാർ ജാഗിർദാർ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ സെമീൻ ദാർ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സർപ്ലസ് ആയ ഇത് വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൊളോണിയൽ എംപയർസ് വരുന്നു കൊളോണിയൽ എംപയർ വരുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കോളനികളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് മാതൃരാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മാതൃരാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാക്കി ട്രേഡ് ഉണ്ടാക്കി കോമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി കോമേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വാങ്ങുന്ന ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് ആ സാധനം വിറ്റിട്ട് അതിൻ്റെ സപ്ലസ് മണി മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പണം ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തുടങ്ങി ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി ഇറ്റലിയിൽ ബാങ്കേഴ്സ് സിസ്റ്റം വന്നപ്പോൾ നൂറ് രൂപ കടം കൊടുക്കുക ആ കടം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവനെ വ്യവസായം ചെയ്തിട്ട് പത്ത് ശതമാനം പലിശ അതിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ശതമാനം ബാങ്കിന് കുമിഞ്ഞു കൂടും അങ്ങനെ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാങ്ക് ഉള്ള കുടുംബങ്ങൾ വലിയ പണക്കാരായി അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോറൻസിലെ മെഡീച്ചി കുടുംബം റൊസീമോ മെഡീച്ചി ലോറൻസോ മെഡീച്ചി തുടങ്ങിയവർ ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ വലിയ വളർച്ചയ്ക്കും റണൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വലിയ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ആയത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് റോസ് ഷൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദ ബാങ്കർമാരുണ്ടായത് ആ യഹൂദ ബാങ്കർമാർ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം തന്നെ റോസ് ഷൈൽസ് ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായി ക്യാപിറ്റലിസം ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ചു ലോകത്തിലെ സമ്പത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനവും ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ വരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ കൈകളിലെത്തി രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെ പണ്ട് മറ്റൊരാ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻറ്റിനെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഒക്കെ എലക്ഷൻ ജയിക്കണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നടത്തണമെങ്കിൽ പൈസ വേണം ആ പൈസ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളാണ് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ രാജ്യം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നൂറിൽ താഴെ വരുന്ന കോടീശ്വരന്മാരാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ കളിപ്പാവുകളായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ് പല ഭരണാധികാരികളും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാപിറ്റലിസം വളരെ വലിയൊരു സമ്പ്രദായമായി ലോകത്തിൽ ക്യാപിറ്റലിസം സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ലോകത്തിൽ ക്യാപിറ്റലിസം ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ബിലോ പോവർട്ടി ലൈനിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അസംഘടിതരായ ജനവിഭാഗത്തെ അവർ ഇമ്പൂറേഷൻ ചെയ്തു വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കുറേ ആളുകൾ രാജ്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇൻ്റർനാഷണൽ കൊളോണിയൽ സിസ്റ്റം വന്നപ്പോൾ അവരെ ഒരു രാജ്യത്തിരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ സമ്പത്തിനെ കൊള്ളയടിക്കാൻ തുടങ്ങി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ രാജ്യമായിരുന്നു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമായി മാറി ഇതാണ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആ സൈഡ് എഫക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെതിരെ ശബ്ദിച്ചത് അവിടുത്തെ തന്നെ എഴുത്തുകാരൊക്കെയാണ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ് നിക്കോളാസ് നിക്കിൾബി തുടങ്ങിയ നോവലുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ദുഷ്ട ഫലങ്ങളെപ്പറ്റി കൃത്യമായി അതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഈ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആ ക്യാപിറ്റലിസം ലോകത്തിന് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തെങ്കിലും അതുപോലെ തിന്മകളും ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ക്യാപിറ്റലിസം 
ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ നന്മയ്ക്കായി ആ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെ കൃത്യമായി പ്ലേറ്റോ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്ലേറ്റോ കാണിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഒരു തരത്തിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റമായി മാറി അതുപോലൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദിമ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പസ്തോല നടപടികൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെല്ലാം അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വൽക്കുകയും ആ സമ്പത്ത് ആ സമൂഹം ഒരുപോലെ എടുത്ത് വിതരണം നടത്തി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും അവരുടെ സ്വത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് പിടിച്ചു പിടിച്ചു വന്ന് ദൈവം അവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അടുക്കു വെച്ച് വീഴിച്ചു അവർ വീണ് മരിച്ചു എന്നാണ് അവർക്കെതിരെ ദൈവം ശക്തമായ നടപടിയെടുത്തു സോഷ്യലിസത്തിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആദിമ സഭയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള സോഷ്യലിസം നടപ്പാക്കിയതായിട്ട് അപ്പോസ് നടപടികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നീട് പാശ്ചാത്യ ദേശത്തുണ്ടായ പല പുസ്തകങ്ങളും ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് തോമസ് മൂറിൻ്റെ യുട്ടോപ്യ എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഹെൻറി എട്ടാമിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സർ തോമസ് മൂർ അദ്ദേഹം എഴുതിയ യുട്ടോപ്യയിൽ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വപ്നം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് പറയുന്നത് ബുദ്ധ ഭഗവാനാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാന സംഘം എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് വിശ്വാസികളുടെ ഒരു സംഘം ബുദ്ധമതക്കാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ചാമി സംഘം ശരണം ഗച്ചാമി എന്ന് അവർ ചൊല്ലും ഈ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മുഴുവനും വേണ്ടിയാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലാതെ രാജാവ് സ്വച്ഛാതപതി ആവാൻ പാടില്ല എന്ന വലിയ തത്വം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചൈനയിലെ കൺഫ്യൂഷ്യസിൻ്റെ വലിയ തത്വചിന്തയിലും സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ കാണാം എന്ന് സോഷ്യലിസത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ചിന്തകന്മാർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഹക്സലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രേവ് ന്യൂ വേൾഡ് എഴുതുമ്പോൾ ആ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയം തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റിക്ക് മുഴുവൻ നന്മ ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിൽ രാജ്യം ഭരിക്കപ്പെടണം ആ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരാൾ സൊസൈറ്റിയിലെ മറ്റൊരാളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം ഇതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി ഇന്ത്യയിലെ സന്യാസിമാരുടെ സമൂഹങ്ങൾ അവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി സമ്പത്ത് കൂട്ടി വെക്കാതെ അവരെ എല്ലാത്തിനെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കും അവർ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും അവരിലേക്ക് എടുക്കുകയില്ല അവർ യാത്ര ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ അവരൊരു ഒരുതരം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിത്താഗതി ഇന്ത്യയിലെ സന്യാസി സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന പ്രസിദ്ധമായി തീരി നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്ന ശരിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഫേബിയൻ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ജനസമൂഹങ്ങളിലാണ് ഈ ഫേബിയൻ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലിസം നടപ്പാക്കിയത് അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ ചിന്ത ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സോഷ്യൽ ചിന്തകളെ വളരെ കൃത്യമായി ഒരു ഫിലോസഫിയായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒറിജിനൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡിയയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ബഡ്നാക്ഷ ബഡ്നാക്ഷ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളിൽ ഈ ഫേബിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടേതായ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ ചിന്താഗതി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി ഭരണക്രമത്തിലും വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ജർമ്മനിയിലെ ജർമ്മൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി വളരെ ശക്തമായിരുന്നു നാസി പാർട്ടിയുടെ ഒറിജിനായ പാർട്ടിയും നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കണമെന്നും തൊഴിലായ്മ ഇല്ലാതാക്കണമൊക്കെ വാദിച്ചതാണ് നാസി പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജർമ്മനിയിൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി ഇറ്റാലിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി വളരെ ശക്തമായിരുന്നു അങ്ങനെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി ലോകമെന്നും പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടീസ് അപ്പോൾ ആ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി പല രാജ്യങ്ങളിലും 
രാം മനോഹർ ലോകയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു പിന്നീട് സമാജ്വാദി പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ തന്നെ യു പിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടി മുലായം സിംഗ് യാദവ് ലോഹയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ലല്ലു പ്രസാദ് യാദവ് രാം മനോഹർ ലോഹയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അങ്ങനെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടീസ് ഇന്ത്യയിലെ പല കേരളത്തിലും സോഷ്യലിസം സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടീസ് നിരവധിയുണ്ട് റവല്യൂഷണറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി പണ്ട് പി എസ് പി ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് എസ് പി ഉണ്ടായിരുന്നു സംയുക്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളാണ് യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഭരണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന പല പാർട്ടികളും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടീസാണ് ബൊളീവിയ മെക്സിക്കോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടീസാണ് അങ്ങനെ ഏഷ്യയിലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടീസ് ഭരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞു കൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാർട്ടീസാണ് എന്നാൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും രാജ്യഭരണങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതുപോലെ ഭരണക്രമത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാവമാണ് കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞ തൊഴിലാളി വർഗ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പം അത് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ചിലകളെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് കാറൽ മാർക്സാണ് പക്ഷേ കാറൽ മാർക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം അതായത് ഈ കിങ്ഡംസും സാമ്രാജ്യങ്ങളും വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പാലിയോലിത്തിക് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് നിയോലിത്തിക് സൊസൈറ്റീസ് ശിലായുഗ കാലത്ത് തന്നെ മനുഷ്യൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയം നടപ്പാക്കിയിരുന്നു അത് സിവിലൈസേഷൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ സി എം ജോർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഓഫ് സിവിലൈസേഷനിൽ പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എപ്പോഴാണ് സിവിലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയത് കാട്ടിൽ വേട്ടയാടിയ ഒരു മൃഗത്തെ അവൻ അവിടെ വെച്ച് ഭക്ഷിക്കാതെ വലിച്ചെടുത്ത് വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും വിളിച്ച് വരുത്തി എടാ എനിക്കൊരു പോതനെ കിട്ടിയിടാ നമുക്ക് തിന്നാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വീതിച്ച് തിന്ന ആ ഒരു സമൂഹം അതാണ് കമ്മ്യൂണിസം പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻലൻഡിൽ എസ്കിമോസിന് ഒരു ഒരു അവർ തിമിങ്കലത്തെ പിടിക്കും ഈ തിമിങ്കലത്തെ അവൻ മാത്രം തിന്നേർക്കാൻ പറ്റുമോ അവൻ മാത്രം തിന്നേർക്കാൻ പറ്റില്ല തന്നെയല്ല അവനതെവിടെയെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഒരു തിമിങ്കലത്തെ പറ്റിയല്ല അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പേര് ചേർന്ന് പോകും ഒരു സ്രാവനെ പിടിക്കും കൊണ്ടുവരും ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവരും വിളിച്ചു വരുത്തും മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറയും ആവശ്യമുള്ള മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറയും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരെല്ലാം വന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മുറിച്ചുകൊണ്ടങ്ങ് പോകും അപ്പം പത്ത് മെമ്പർമാരുള്ളൊരു വീടാണെങ്കിൽ അതിന് അതൊക്കെയോണം മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന് അതൊക്കെയോണം മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്നിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോയി പാചകം ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ട് ഭക്ഷിച്ച് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് സുഖം പരിപാടി അതാണ് പരിപാടി ചിലപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും കൂടി പോകും പോയിട്ട് തിമിങ്കലത്തെ പിടിക്കും തിമിങ്കലത്തെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരും ഗ്രീൻലൈനിൽ മഞ്ഞായതുകൊണ്ട് ആ തിമിങ്കലത്തെ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൂന കൂട്ടി അതിൻ്റെ പുറത്തിട്ടേക്കും പിന്നെ ഒരു നാല് മാസത്തേക്ക് അവരെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുകയില്ല ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പത്ത് മുന്നൂറ് പേരെ അവർ ഓരോ ദിവസം രാവിലെ ഇവർ മഞ്ഞിഞ്ഞോട്ട് മാറ്റി തിമിങ്കലത്തിൻ്റെ കുറേ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ മഞ്ഞ അവിടെ വെച്ച് അടച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും അഴുതത്തില്ല കാര്യം മഞ്ഞനാത്തുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മാസം ഒരു തിമിങ്കലത്തെ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങ് ഭക്ഷിക്കും ഈ ഗ്രീൻലൻഡിലെ ഗ്രീൻലൻഡിലെ തിമിങ്കല വേട്ടയും ഭക്ഷണവും കമ്മ്യൂണിസമാണ് ഒരുതരം കമ്മ്യൂണിസമാണ് നാട്ടുകാർക്ക് കിട്ടിയ കാര്യം എല്ലാവരും വീതിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം യഹൂദന്മാരുടെ ആദിമ സമൂഹങ്ങളെ പറ്റി വേദോസത്തിൽ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അവരൊരു തരം കമ്മ്യൂണിസം നടപ്പാക്കിയിരുന്നു യോഷുവ പാലസ്തീന നാട് പിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ സൈന്യവും ജനങ്ങളും ഉണ്ട് അവർ ഭക്ഷണം വരുത്തിയ ശേഷം അവർ ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതായി ഭക്ഷണം കിട്ടാതായപ്പോൾ മോശ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമേ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരണേന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അവർക്ക് മഞ്ഞ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പൊഴിച്ചു കൊടുത്തു കാടപ്പക്ഷി
കിളികൾ വന്നത് ടെലിവിഷനിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതുപോലെ വെട്ടുകിളി വന്നു ആ വെട്ടുകിളി എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ ഓരോ മോശയുടെ കൂടെയുള്ള ആളും ആവശ്യത്തിന് കിളിയെ മാത്രമേ പിടിക്കാവൂ അധികം പിടിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അത് മുഴുവൻ അങ്ങ് തീർന്നാൽ തീർന്നില്ലേ അപ്പോൾ പൊന്മേട്ടായിട്ടൊന്ന് താറാവിനെ കൊന്ന് തിന്നുകളായത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചോണം എന്നുള്ള തത്വമാണ് അപ്പോൾ മോശയുടെയും യോഷയുടെയും കാലത്ത് വേദവസ്തുത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു തരം കമ്മ്യൂണിസമാണ് എന്നാണ് തിയറി ഇനി ആ തൊഴിലാളി വർഗങ്ങളുടെ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ സൗര സർവാധിപത്യത്തിലുള്ള ഭരണം കൊണ്ടുവരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം അതിൻ്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം ക്രിസ്തുവിന് നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് റോമിലെ സർവൈൽ വാഴ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു യുദ്ധ മുഖമാണ് ആ സർവൈൽ വാഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധ മുഖത്ത് റോമിലെ തൊഴിലാളികൾ ഭൂരിപക്ഷം അടിമകളായിരുന്നു ആ അടിമകളെല്ലാം കൂടെ സിസിലിയിലും സെറാക്കോസിലും സംഘടിച്ചു എന്ന് റോമൻ സാമ്രായത്തിനെതിരെ ഒരു തൊഴിലാളി ഉറുക്ക സമരം അഴിച്ചു കിട്ടും മൂന്നര വർഷം എടുത്തു അവസാനം സിപ്പിയോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിപ്പിയോ ആഫ്രിക്കാനസ് നമ്മുടെ ഹാനിബാളിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്യൂണിക് വാഴ്സിൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രസിദ്ധി നേടിയ ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ആക്രമിച്ചിട്ടാണ് സർവേയിൽ വാഴ്സിലെ തൊഴിലാളികളെ കൊന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും റോമാക്കാരുടെ സർവാധിപത്യം നടപ്പാക്കിയത് പിന്നീട് അതുപോലൊരു സമരം ഉണ്ടായി അത് ക്രിസ്തുവിന് എഴുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അത് നയിച്ചത് സ്പാർട്ടാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അടിമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ട ഒന്നര ലക്ഷം തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി അതിനെയാണ് സ്പാർട്ടാക്കസ് ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഹോളിവുഡ് സിനിമ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ആറ് മാസത്തെ സമരത്തിന് ശേഷമാണ് സ്പാർട്ടാക്കസിൻ്റെ അടിമ സമരം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളി സമരത്തെ അടിച്ചമർത്തിയത് അതൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റിബല്യൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ പുരാതന കാലത്ത് നിരവധി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനയും അവരുടെ വിപ്ലവവും നയിക്കുന്നതുമൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ പല സ്ഥലത്ത് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസത്തെ ഒരു ഫിലോസഫിയാക്കി മാറ്റിയതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്നത് കാർ മാർക്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഫിലോസഫർക്കാണ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിലോസഫി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ജീവിതം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ച് കം മാർക്സിസത്തിൻ്റെ ബേസിസ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന കറസ്പോണ്ടൻസുകാർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു സമ്മർ കേട്ടൊരു പുസ്തകം എഴുതി കഷ്ടിച്ച് നൂറ് പേജുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഓടിക്കപ്പെട്ടു ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഓടിക്കപ്പെട്ടു ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് ഓടിക്കപ്പെട്ടു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി അവസാനം ലണ്ടനിൽ താമസിച്ച് ആണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ വന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വന്നു ഒരു മകൾക്ക് ക്യാൻസർ വന്നു ഭയങ്കരമായ സഫറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യവും അതിനിടയ്ക്ക് കൂടി അദ്ദേഹം ഈ വലിയ തിയറി ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് മറ്റൊരു പുസ്തകം എഴുതി ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ മൂന്ന് വോളിയങ്ങളിലായിട്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഒരു ഒമ്പത് വർഷ കാലം കൊണ്ട് അതിഗംഭീരമായി എന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസം കാണിക്കുന്ന ക്രൂര കൃത്യങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം സർപ്ലസ് വാല്യൂ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സർപ്ലസ് വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ആവുന്നത് ആ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ഫർദർ സപ്ലാസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ തൊഴിലാളിയുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ പൈസ പകുതി കൊടുത്തിട്ട് തൊഴിലാളി എങ്ങനെയാണ് ഈ മുതലാളി കൊള്ളയടിക്കുന്നത് തുടങ്ങി വിശാലമായ തിയറിയാണ് ഗംഭീരമായ പുസ്തകം ഇന്ത്യയുടെ പരമശിവനെ ആ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നോണം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ ലോർഡ് റാമിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് രസകരമായിട്ടാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ചരിത്രവും ഫിലോസഫിയും പഠിച്ച് അതിഗംഭീരമായിട്ടാണ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷമാണ് പാരീസ് കമ്മ്യൂൺ കമ്മ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭവങ്ങളെ വീതിച്ചെടുക്കുന്ന സമൂഹമാണ് ഈ കമ്മ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തത്വത്തിലാണ് ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിൽ ആദ
ഒരു കമ്മ്യൂൺ ഭരണത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണ വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ചുറ്റുമുണ്ട് അവരുടെ പട്ടാളം വന്നു അതിനെ അടിച്ചമർത്തി അതിനെ ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ ഇയർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻസ് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒമ്പത് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി യൂറോപ്പിൽ മാത്രം ഇയർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം എന്നാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫോമിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന റഷ്യയിൽ നടന്ന വിപ്ലവത്തിലാണ് ഒന്നാം ലോകമായത്താദ്യത്തിന് കാലത്ത് റഷ്യയുടെ രാജവംശം ക്ഷയിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ ഒളിവിൽ പോയിരുന്ന ലെനിൻ തിരിച്ച് റഷ്യയിലെത്തി അവിടുത്തെ തൊഴിലാളി വർഗ സമരം ഉണ്ടാക്കി വിപ്ലവം ജയിച്ച ശേഷം മെൻഷോവിക്കളുടെ നേതാവായ കറൻസ്കി ഭരണാധികാരിയായിട്ട് വന്നു എന്നാൽ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോൾഷെവിക് മെജോറിറ്റി പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു മെൻഷോവിക്കും ബോൾഷെവിക്കുകളും ബോൾഷെവിക് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അതിൽ ലെനിൻ ഭരണത്തിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആദ്യമായി ഭരണത്തിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലെ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ വന്നു ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വൈറ്റ് ആർമി എന്ന പേരിൽ ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സൈന്യം റഷ്യയിൽ വന്നു അതിനെ ലെനിനും പ്രധാനമായും ട്രോട്സ്കിയും ചേർന്ന് പരാജയപ്പെടുത്തി പക്ഷേ ഏഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലെനിൻ മരിച്ചു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ലെനിൻ മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിൻഗാമിയായി വരേണ്ടിയിരുന്ന ട്രോട്സ്കിയാണ് പക്ഷേ ട്രോട്സ്കി അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാലിൻ ഭരണത്തിൽ വന്നു സ്റ്റാലിൻ ഭരണത്തിൽ വന്ന് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതായപ്പോഴേക്കും ട്രോട്സ്കി നാട് കടത്തപ്പെട്ടു ട്രോട്സ്കി മെക്സിക്കോ മെക്സിക്കോയിൽ പോയി അവിടെ ഒരു ടെററിസ്റ്റിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ അദ്ദേഹം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിനിടയ്ക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ടു പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവിടെ സെവൻ ഇയർ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി റഷ്യയെ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് ഉയർത്താനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് റഷ്യക്കെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ ഹിറ്റ്ലറായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലറെ പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ സഹായിച്ചു അങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലർ വളർന്ന് 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 ഓസ്ട്രിയ പിടിച്ചെടുത്ത് സോത്തല്ലാൻഡ് പിടിച്ചെടുത്ത് സാർത്താഴ പിടിച്ചെടുത്ത് ചക്കലോസ്ലോവൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത് പോളണ്ട് കഴിഞ്ഞ റഷ്യയിലോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു റഷ്യയും കൂടി പിടിച്ചാൽ ഈ ഹിറ്റ്ലറെ പിന്നെ തടയാൻ പറ്റുമെന്ന് പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾക്ക് സംശയം അങ്ങനെ പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾക്ക് ഹിറ്റ്ലർക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു പോളിഷ് കോറിഡോർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും തത്ഫലമായി രണ്ടാം ലോകമായത്വം ഉണ്ടായി രണ്ടാം ലോകമായത്വൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറും ജർമ്മനിയും പരാജയപ്പെടുകയും ആ യുദ്ധത്തിന് ഭാഗമായി റഷ്യ ജർമ്മനിയിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ റഷ്യയുടെ സൈന്യം കടന്നു പോയി പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളായി മാറി ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ അല്ല അങ്ങനെ ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായി പോളണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായി റുമേനിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായി ചെക്ലോസ്ലോവാക്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായി റഷ്യയുടെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ യുക്രൈൻ ബൈലോറഷ്യ പിന്നെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റഷ്യയിൽ പെട്ട ലാറ്റ്വിയ എസ്തോണിയ ലിത്വാനിയ ജോർജിയ അർമേനിയ അസേബജ പിന്നെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലുള്ള മുസ്ലിം കിങ്ഡംസ് യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ അസേർബജാൻ കൂടാതെ താജിക്കിസ്ഥാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ തർക്കമനിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനുകൾ അഞ്ചെണ്ണം അത് ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് കോടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ള യു എസ് എസ് ആർ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ വന്നു അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന് കീഴിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചൈനയിലെ സിവിൽ വാറിൽ ഒരു ഭാഗം മാവസ്വതം കഴിഞ്ഞ് നയിച്ചിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് മറ്റേത് കുമ്മിന്താങ് പാർട്ടിയാണ് ചിയാങ് കൈഷക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പക്ഷേ ചിയാങ് കൈഷക്കിന് ജപ്പാൻകാർക്കെതിരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തികൾ സഹായിച്ചു ആ സിവിൽ വാറിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജയിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന മാവസ്വതം പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
ബ്രിട്ടീഷുകാർ അടിച്ചമർത്തി ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയപ്പോൾ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു അവരുടെ വലിയൊരു നേതാവുണ്ടായിരുന്നു ഐതിത് ദീപാനുന്ദിര എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ അമേരിക്ക സുക്കാർണോയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു സുക്കാർണോ ഒരു വലിയ തൈറി ഉണ്ടാക്കി നാസോ കോ നാഷണലിസം കമ്മ്യൂണിസം ആൻഡ് സോഷ്യലിസം നാഷണലിസം സോഷ്യലിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്ന നാസോ കോ എന്നൊരു തെയറി ഉണ്ടാക്കി സുക്കാർണോ ഭരണം തുടർന്നാൽ ഇൻഡോനേഷ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമാകുമോ എന്ന് സംശയമാണ് അപ്പോഴാണ് പ്രസിദ്ധമായ മക്കാർത്തി സബ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി വരുന്നത് മക്കാർത്തി പറഞ്ഞു ഡോമിനോ തിയറി റഷ്യയിൽ നിന്ന് ചൈന കയറി ചൈനയിൽ നിന്ന് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ കയറി ഇനി ഇൻഡോനേഷ്യ മുഴുവൻ അങ്ങ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡോമിനോ ഇങ്ങനെ തിയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റിയത് അവൻ ഇൻഡോനേഷ്യ തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ സുഹാർത്തോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പട്ടാളം വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി ആയുധ ദീപാനന്ദരെ പിടിച്ച് വെടിവെച്ച് കൊന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കൊന്നൊടുക്കി അങ്ങനെ സുഹാർത്തോ ഭരണത്തിൽ വന്നു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ ക്യൂബൻ റവല്യൂഷത്തിലൂടെ ക്യൂബ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായി അവിടുന്ന് വിപ്ലവം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെഗുവേരെ കോങ്കോയിൽ വന്ന് കോങ്കോയുടെ വിപ്ലവത്തെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ കോങ്കോ അവസാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ പിടിയിൽ വന്നില്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺട്രീസ് ഇടപെട്ടിട്ട് കോങ്കോയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമരം അടിച്ചമർത്തി പക്ഷേ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം കോങ്കോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭാവമുള്ള ആളുകളുടെ സ്വാധീനത്തിലായി പിന്നീട് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ കമ്മ്യൂണിസ് രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ചെഗുവരി അവിടെ പോയി അവിടെ ബൊളിവേൽ വെച്ച് ചെഗുവരി പിടിക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭവമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ബൊളിവേൽ വന്നു മെക്സിക്കോയിൽ വന്നു വെനസ്വേലയിൽ വന്നു അങ്ങനെ മൂന്നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭവമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായി ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തിയോപ്യയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം ഉണ്ടായി മെങ്കുസ്തു ഹെയിൽ മറിയം എന്ന ആളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയോപ്യ ഒരു നാല് വർഷത്തോളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭവമുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി മെങ്കുസ്തു ഹെയിൽ മറിയം ജീവനോടെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് സുഡാനിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം ഉണ്ടായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം ഉണ്ടായി എൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ വിദേശത്ത് നിന്നൊരു വിമാനത്തിൽ സുഡാനിലേക്ക് പറക്കുന്ന വഴിക്ക് വിമാനം ഫോഴ്സ് ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി അവരെ മൂന്ന് പേരെയും വെടിവെച്ചു വന്നു അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നാലിൽ മൂന്ന് വലിപ്പുണ്ടായിരുന്ന സുഡാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായി മാറിയനായിരുന്നു അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ ഒന്നാമത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ സ്പെയിനിലൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം ഉണ്ടായി കുറച്ച് കാലം മൂന്നാല് മാസം ഭരിച്ചെങ്കിലും ഫ്രാൻസിസ്കോ ബ്രാൻ ഫ്രാങ്കോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ തച്ച് തകർത്ത് സ്പെയിൻ ഫ്രാങ്കോയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് വന്നു അമ്പത്തി ഏഴിൽ കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരണത്തിൽ വന്നു അതിനെതിരെ വിമോചന സമരം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കോടി രൂപ ഇറക്കിയാണ് വിമോചന സമരം നടത്തിയതെന്ന് ഒരു വലിയ രസകരമായ തിയറിയുണ്ട് ചെറിയോ തെറ്റൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം പിന്നീട് അറുപത്തിയേഴ് ആയപ്പോഴേക്കും ബംഗാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തിൽ വന്നു പിന്നീട് എഴുപത്തിരണ്ടായപ്പോഴേക്കും എഴുപത്തി ഏഴ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ത്രിപുര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തിൽ വന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തിൽ വന്നു മറ്റേ പുറകാലെ ബംഗാൾ മമതാ ബാനർജി ഒന്നുകൂടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ ത്രിപുരയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പോയി ബി ജെ പി ഭരണത്തിൽ വന്നു ഇനി കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഉള്ളത് യു എസ് എസ് ആർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ തകർന്നോടുകൂടി ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് എല്ലാം കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് ചൈന വിയറ്റ്നാം
ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഏരിയയായ കാട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആയപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ചൈനയും മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ജനങ്ങളുള്ള റഷ്യയും ഉൾപ്പെടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആകെ ജനസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ് കോടിക്ക് മുകളിലായിരുന്നു ലോക ജനസംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടിയുള്ളപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ് കോടിക്ക് മുകളിലായിരുന്നു അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് ജനങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഏറിയ എടുത്താൽ രണ്ട് കോടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ള റഷ്യയും തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ചൈനയും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് കോടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലൈൻ ഭാവമുള്ള ബാക്കി ഗവൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാല് കോടി ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അതായത് ലോകത്തിലെ ഭൂ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസം വലിയ ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു ലോകത്തിൽ അപ്പോൾ യു എസ് എസ് ആർ തകർന്ന് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ നിന്ന് പോയതോടു കൂടി ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ കുറവാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന പേര് ചേർത്ത പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പത്തിലൊന്നിൽ താഴെ വിസ്തൃതിയുള്ള രാജ്യം മാത്രമേ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസം ഇത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ ഏറിയ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ക്ലാസ്സോടുകൂടി ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പേപ്പറിൻ്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് യുവജന ബോർഡിൻ്റെ ഈ സൗജന്യ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ പേപ്പർ വണ്ണിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പേപ്പർ ടു എക്കണോമിക്സും പേപ്പർ ത്രീയിൽ ഒരുപാട് ഇ ഗവേണൻസും കമ്പ്യൂട്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ പക്ഷേ പേപ്പർ വണ്ണിൽ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നൂറിലൊരു അറുപത്താറ് മാർക്ക് എങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ പേപ്പർ ടൂവിലും പേപ്പർ ത്രീയിലും അല്പം മാർക്ക് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശാലമായ ഏറിയ വളരെ ലഘുവായി മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് സിലബസ് മുഴുവൻ തീരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആ പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഈ പേപ്പർ വണ്ണിന് മാക്സിമം മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് സർവീസിലേക്ക് കയറാൻ ഇടയാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നൂറോളം കുട്ടികൾ എന്നെ വിളിച്ചു സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാനും പരീക്ഷ പാസ്സാവാനും കഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചിരുന്നു ആ വിളിച്ചവർക്കെല്ലാം നന്ദി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ മെയിൻ പരീക്ഷ പാസ്സാവാനും കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കോച്ചിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ മെയിൻ എക്സാമിനേഷന് എല്ലാ വിജയവും ഞാൻ നേരുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഈശ്വരൻ വലിയ ഭാവി തരാൻ ഇടയാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ